Number one means you're always on top. You, you, your, your number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. <laughs> wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, inuntutuka ng taga-bikutan hanggang alabang, ito rin malamang, banay-panay, nakikinig ang Pasay. Na votas, para niya kay Valenzuela Mandalu yung kalookan. Patok sa Marikina, ang hilig na tagig, atin na rin, ang Millenials na Manila. Number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millenials ang Balwarte. The Millenials, the Millenials choice. This is I Radio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroon mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya At siguradong lungkot may mapapawi nila Salita ng Diyos pinabahagi nila Upang tayo ay mapalapit sa Kanya Kaya naman halika na at manood na Sa ay radio at tiyak ikaw ay liligaya Pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya ng sigurado At tiyak problema ay malilimutan mo I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya ng sigurado Pangako Sa ay radio mga host ay nakakamangha Talagang full charge hindi nakakasawa Mga blessings ay binabahagi nila Kaya si Lord talagang pinagpapala sila Dito ay talagang talented ang lahat Mapakanta o sayaw hindi nagpapaawa Kaya talika na sa ay radio tumutukan na Upang ang araw mo ay maging masaya I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya na sigurado At tiyak problema ay malilimutan mo I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya ng sigurado Pangako
Maraming salamat din. Magandang magandang morning Metro Manila at buong Pilipinas at magandang gabi Los Angeles. Ito pong I Radio Araw po ng Monday. Today is January ano? 17. 17, 2020. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yeah. Yeah. January 17. Yeah. Sa, sa Pilipinas, Tuesday January 18. 18 na sa kanila. Bilis ng araw. Yep. Ilang months na lang, Pasko na naman. Wow. Yes. <laughs> Merry Christmas! <laughs> parang hinahatak na lang yung panahon, ano? Ganun na lang, kabilis. Yes. Uh, parang uh, <coughs> yung Monday, isang tulog mo lang eh. Ano na kagad? Friday na. Weekend na kagad. Tapos yeah, yeah, yung yeah. weekend naman, parang sandali lang, ay, ang bilis. Lalo pagka marami kang ginagawa. But oh. anyway, araw po ng Monday, itong araw nito at... Uh, Meron pa tayo. Meron tayong isang magandang pastora na uh, mag- magiging ano natin, uh, guest natin for tonight. Yes. And of course, malapit na malapit na yung ating Valentine's Day special. Mm-hmm. Yung ating mga uh, kung sino yung gusto mag-share ng kanilang special what is that called? Uh, love story. Love story. Love na. story or pwedeng hindi lang love story. Mm. Depende sa inyo. Kung anong gusto nyo i-share. Yeah. Uh, wag lang ano ah, 
Wag lang yung, yung ano horror. <laughs> Pero kung may kasamang horror yung yung story niya okay lang. <laughs> Aba. Eh Meron man ganun? Horror na may love story? Oh, yes. Bagay, nakapapalito sa mga TV. Yeah, mga... si, ano, di ba? Mm. Si Dracula, at saka si ano. <laughs> ano ba yung, yung uh, movie noon na mga vampire sila? O, oh, di ba? Yeah. May love story doon. Uh-huh. <laughs> love at first bite, ganun. Yeah. Uh, and as usual, at um, meron po tayong uh, magiging, uh, ano ba tayo dito? <clears throat> Tatawagan mamaya for ano ba ba? Yung, yung... Oo, mag- mangungumusta lang tayo. Uh, Kumustahan tayo muli. Uh, uh, Gusto na lang namin ma- mapakinggan kung kumusta yung weekend. Yeah. Same here. Eh, kami naman eh laging nalalaman nyo. Mm-hmm. Pero success yung ano ko. Yung aking Concert? fasting. Ah, kala ko. Fasting from not uh, going, fasting ba yun? Uh. From not going to Facebook. No. Two weeks now. Ba- Ayan. Hanggang, Kaya, ka, hanggang kailan ba yung fasting mo? It's gonna be 21 days. Oh. Eh kung kakayanin ko, di saka na lang ulit. Pag mayroon na akong, ano, Kaya pag mayroon na akong bagong picture. <laughs> Kaya ba ng power mo ba? <laughs> ano man, two weeks, oh. Oo. Oh. Oh. Ayan. Ano lang yun eh, tiis-tiis lang yun. Tiis-tiis lang. Uh, Wala namang ano dyan eh. Uh, so Wala eh, makikita ko lang dyan eh. Mga, ano nga ba? Mga pagkain. Yun. Yun ang mga... <laughs> Hindi, gusto ko lang doon siyempre mga verses. Ayan, nagsishare din naman ako minsan. Sa ngayon eh, medyo ano muna kasi ayokong pumasok sa Facebook eh. Sa lahat ang pinakamahirap yung, yung fasting, yung, pag, yung tungkol sa pagkain. Marami Bawag kasi na. ng fasting. Bawal sa akin yun eh, bawal sa akin uh, yun. Yung mga kasi pa- ano, may acid reflux ako. Yung mga ganyang klaseng fasting eh, maraming... Uh, <laughs> big challenge para sa kanila. At sa ating mm-hmm. lahat din, siyempre. Kasi, yung resistance ng mga masasarap na chibog, OMG! Yeah. Nako, yan ang mahirap. Hindi eh. Ang uh, pagkain oh. sa akin ngayon, parang, ano lang, wala. Wala. I, just, I need to eat. Ganun. Uh, mm-hmm. Parang, walang lasa eh. Ay, ganun no? Oh. Well, walang lasa! Yan, Omicron <laughs> lang. Parang Omicron. <laughs> Hindi. Wala lang. Speaking Then, of Omicron, tumaas po, 39,000 daw po yung ating uh, nagkaroon ng uh, uh, COVID-19. At, uh, pero, Saan? Sa Pilipinas? Yes. Pero mababa pa rin yung rate ng mga yung lumalala. O, <laughs> hindi kumpara nung nakaraan na talagang Oo. kinakailangan na ma-oxygen, Oo, ma- mga ano lang. ganyan, na wala uh, ng panlasa. Yan. And, pero ang nagsasapir ngayon dito kasi yung mga ating kababayan na walang vaccine, Uh, yung uh, may discrimination daw sa kanila dahil uh, na, hindi yung kasi hindi sila I, I don't know kung nag-start na diyan mm. yung hindi sila pasasakayan sa oh yung, nag-start na hindi kanina mm. inumpisan pero At yung mga hindi daw yata. nakapag uh, dala ng kanilang mga vaccine card mm. ay binigyan ng exemption Hanggang, eh, paano yung mga hindi pero the next time yung next time ay talagang wala yun uh, ano negative No, zero talaga, nada. Mm-hmm. Pero sabi nga ng iba, eh parang hindi ata daw maka, hindi daw tama dahil uh, marami nga nagre-reklamo na eh paano yung, yung, yung uh, karapatan nila na ayaw nila magpa-vaccine. Hindi kasi ang pinag-uusapan dito, I have nothing against dun sa hindi nagpa-vaccine. Mm. Ang pinag-uusapan kasi dito is yung health ng majority. Yes. Yun ang pinag-uusapan. Hindi yung karapatan. Actually, hindi, ano, totoo, kundi, hindi yung karapatan, it's, kundi it's, yung safety uh, ng bawat Safety isa. ng bawat isa. Yes. Oo, oh, totoo Ayun. yan. Maging, although hindi naman natin sinasabi na porke hindi sila vaccinated eh, hmm. may sakit na sila. Eh kung sila ang mahawa, oh, yun. Yung kasi ano yung, yung, yung tayo ang makahawa, yeah. o, o, pero hopefully yeah. sana hindi naman. Yeah, wag naman. Oh, wala tayong magagawa kung yun ang Uh, may may ano naman kasi tayo may 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 mga choice tayo so nasa sa kanila siguro um, the best thing na lang diyan is mm. may may tanong nga diyan sabi nila eh yung karapatan pantao daw nila iba eh, paano yung karapatan mo na hindi eh, ba nakakasakit o nakakadisgrasya ka rin ng ibang tao mm-hmm. so kapag ka yung yung walang vaccine eh mayro ka pa lang ano may may virus ka mm-hmm. na i-transfer mo do sa, ipan, sa yeah. ibang tao pa paano ngayon yung yung karapatan din ng ibang tao di, na huwag silang mahawaan, hindi ba? So, Parang ano lang yan eh, ito mm. ah. Example lang. Di ba yung, okay, 
wala, ano lang to, hindi usapang ano to. Mm. Napansin lang na, paano yung, okay, yung mga nag-drugs. Nag-drugs and then nakagawa sila ng crime. And then nung nakagawa sila ng crime, parang, well, ano daw, yung ano sinasabi nun sa human rights, na lalo na pag mga minor, mm. hindi sila lilitisin as minor, ah, kundi as an sila adult. Dahil minor sila. Oh, oh. Okay, that's it. Pero paano naman yung napatay nila? Mm. Yung na-disgrasya, mm. yung na-disgrasya, yung pamilya na na-disgrasya. So parang, ano lang yun eh, Uh, papano naman yung sa kabila? Hindi, ang ano Parang ata dyan, ang batas dyan kasi, hambawa, minor de edad, nakapatay siya. Oh. Ano? So, ang gagawin, ilalagay siya sa juvenile. Uh, depende sa klase ng crime. Tapos, uh, ano siya, naka, nakakulong siya doon, pero pagdating ng uh, 80 na siya, yung uh, pumasok na siya sa, ano, sa legal na uh-huh. edad, ano? kasi minor de edad sa saka legal na edad, pag pumasok siya sa legal na edad at saka siya uli lilitisin. Oh, then hindi natin yeah. alam ang batas. Kasi Ganun dito may, may 12 years old, eh iba yung crime niya talagang mabigat. Mm. So, nilitis siya as an adult. But oh. anyway, let's not go further. Oh, yes. Oh. <laughs> hindi naman natin pinag- ah, pinag-usapan natin. Okay, katulad to. Vaccinated or not, pwede kang maging center. Vaccinated or not, pwede. Tama ka, Eka. Pwede kang maging center of what? Center ng, ano? Center. ng <laughs> Disaster. <laughs> ikaw makakahawa or ikaw makakahawa. Uh, yun Kasi yun eh. uh. kami, okay, kami na, na vaccinated kami, dalawang vaccine namin dati nung nagkasakit kami dalawa. Uh. Uh, thank God, hindi ganun kalala. Yes. Pero ang sabi ng doctor, if you are not vaccinated, it could be worse. Uh, Parang ganon. Yun lang. lang. Uh, uh, kumbaga sa ano is, nasa sa atin yun. Mm. At sa marami maraming bagay. Kanya-kanyang dahilan. Ka- hindi dahilan, kanya-kanyang, uh, anong tawag doon yung opinion kung bakit nila ayaw magpa-vaccine. Mm. Yun ay, uh, kumbaga sa ano is, nirerespeto. Self-choice mo yun. Nirerespeto yeah. ng yeah. bawat isa. Yeah. Ayun. Pero kung batas ang pag-uusapan, kung baga sanis, para sa pangkalahatan na protection, I guess, dapat sundin natin ang batas. Yeah. Wala tayong magagawa. Ayun. Yeah. Pero kung ayaw talaga, wala tayong magagawa. Yung, uh, Parang ganun. Sana naman, yung mga non-vaccinated, eh, siguro, Huwag na silang lumabas. Ay, hindi naman po pwede kasi. I mean, kasi kung lalabas sila, tapos... Hindi. Eh, kung nagtratrabaho tapos sila. Tapos nahawaan din sila. Oo. Uh-huh. Diba? So, yun. Eh, kung nagtratrabaho eh, kasi sila. Eh. Domino effect eh. Kaya ah, parang dito, di ba? Uh-huh. Even nurses, pag hindi ka vaccinated, tinatanggal sa trabaho. Uh-huh. And, pat, kahit teacher. Lalo, lalo kasi, dito. Yung, lalo yung mga teacher kasi uh-huh. bata ang ano nila. Yeah. But, ibabalik sila once na nagpa-vaccine sila. Yeah. Yun ang... Hindi lang yun, pati polis, mga militar, mm-hmm. ang dami pong natanggal na mga nasa serbisyo dahil ayaw po magpabaksin. Pero kasi ang layunin ng gobyerno ay mailigtas yung nakakarami. Okay? So, hindi dahil sa diskriminasyon uh-huh. sa mga tao sa at mga ano. Yeah, but let's not talk about it now. Yeah. Lunes na lunes. Oh, yeah, ang pagkakas na natin. Ang ito, magandang magandang morning sa inyong lahat dyan. And as usual, back to all the era naman tayo. No? At marami na naman tayong ma- mga bisita ngayong gabi. Hindi pala bisita at yung mga viewers ngayong gabi. Yeah. Ay, mga tutulog-tulog dyan. Alam ko, malamig ang simoy ng hangin dyan. Medyo nag-tone down ngayon ng low down ngayon ng ano, ang lamig. Kaya medyo malipis-lipis naman ang isip. Alright, alright. Don't be sana natin. Alright. Sa aking listahan, ayon sa aking listahan, ang nangunguna ay si Eminem. Eminem. Michelle Medina. Ayan. Hello, hello there. Hi. Glenda May. Glenda May. Ang Glenda Mo. Siyempre. Sa Glenda May, damit mo yung locking bago. <laughs> Anya din si L.A. from Canton City. Si Lorna Alejandro. L.A. And of course, Malapit isang, na. Ang isang magandang maganda. Siyempre. Pastora natin from Covina Church of the Nazarene. Si Pastora Maridette. Hello, hello, Pastora! Pastel! Ayan! Siyempre, hello, hello, hello again to our dear little Ika. Ang sarap na albison niya kanina. Oh, oh! Ang kaya yun! Tenge naman, John! Ayan! 
Valentine. Hello, Valentine. All right. Oh, it's si Mariel. Mariel Avina. Aba, yung kaibigan at ka-dancing partner ni... Ni no? Ni Doc S. Si Mariel. Ay, Mariel! Oh, si Mariel. Ano ba hindi tayo mapunta ka na rin eh? Ah, kasi ito na sa gitna. Hello, hello, Mariel. Kumusta ka? Maka ano doon yun? Host natin. Yeah, and of course, to Rochelle Joy Bonete. Good morning, Rochelle. Hey, Rochelle. Okay, hello, hello, Dad. Hi. Karius Cristobal, ang masibag na asawa ni Lorna Alejandra. Ayan, laba-laba-laba-laba. Laba-laba-laba ni Labango. Laba-laba-laba sila. Ay, naku, sana all. Sana all. Sana all. Sino, 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 The last call. Good morning to you, Jen Alona. And of course, ang ating friendship. Si Therese Choi from Las Vegas. Si Jing Jing. Hello, Jing. Jing. Nasa na pa masto namin. Oo nga, marami na utang yan. Oo, nako. Mayama na ang door niya. Siyempre. Baka pwede naman. Beke ni men. Beke ni men. Oo, merong may ayuda ang ating mga viewer ngayon. Oo, siyempre. Ayan na si Jan Valenzuela. Hello, Jan. Ayan, si Jan. Nangjang ka na naman. Kaya pa ito, nabigyan na natin ng ano, maganda. Ah, syempre, syempre. Nangjang ka na naman. Nangjang naman si Angel. Ayan. Kasama niya ang kanyang mami mamaya na ating speaker. Yes. Ang iba, si Pagi si Pastor Angel Marte. Ayan. Long time now si Pastor. Nagbababaan ang mga anghel sa kalangitan. Yes, and of course, si Pastor Huge Chin. Yes, Bulan. Yes. Pabuhay ng bagong kasal. Pastor Huge. Kamusta ni mga mata mo? Kumupo ngayon na naman ba? Pwede na kayong magkapit-kapit yan. Sabihin nyo na kung kailan at magkakapit-kapit tayo. Yan. Ayan, bawal pala sa akin. Ako rin. Hello kay Mary Ann Andes. Mary Ann Andes. Hello po. Good morning sa inyo. And of course, si Tina Tabernilia. Hello, Tina. Hello, Tina. Siyempre, oh, pangandiyan ang Tina, andiyan ang kumpare kong Rod. Wala pa, si Rod. Wala pa? Wala pa. Ayan. Ay, alam mo na yung kumpare kong happy na dumating na kasi kanyang walk week. Joanna Reyes. Hello, Joanna Reyes. And of course, Jeremiah Valdez. Hello, Jeremiah. What's up, what's up? And isa, isa na namang pastora natin. Uy. Si Pastora Catherine. Joy, bumagat. Ayan. And hello kay Ruth Genev, Genev, Genev Cruz Ayan, hello I think mga kasama ni Pastora to Okay, hello din kay Marian Alvarez Ada Cheese Ada Cheese Ayan At syempre, nandiyan ang ating magandang magandang Pastora na mag-share ng kanyang magandang topic mamaya Basic truth about life Si Pastora Angel Marte Ayan Pastora Angel Marte Ay, may may chika ako sa'yo, ha? Pastora. Hello, yan ba yan si Juan Q. Hello, Juan Q. Nangangamoy. At syempre, si Gisil Reblora Nunez. Good morning, good morning, good morning. And si Tessa Les. What's up? Magandang umaga po. Sino pa, sino pa, sino pa? At syempre, ang LA Pilipino Nazarene. Syempre, kasama yan si Pastor Jeff Padre Giwa. Yes. Okay, shout out sa mga kapatid natin. Sabi ni Lorna sa Amazing Hope Christian Church International. Yan yata si Pastora. Pastora Angel. Angel Martin. Ayan. Amazing Hope. Tulad nga natin. Nakakalimut na kasi. Ang haba kasi. Ayan. Welcome po sa Irene Joe. Amazing Hope Christian. Ayan. Nawala na. Christian. Ayan. Church. Church International Aba? Ayan International pala sila Ohayi Ohayi Tuloy Ohayo Tumadachi Ayan Mga tabad na pandyan Yes Magandang 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 Si Mami Sweetie I like the combination of the dress 
Oh, thank you, sir. Thank you. You like it? Ganda na magusto kong tulay. Yan. Ganda ng shirt, sabi naman ni Lorna. Becky naman, may kapatid dyan. Anong shirt? Ayan. Yan, suot mo. Ah, ito? Ah, wala pa. Ano pa lang ito? Prototype. Prototype pa lang. Ang tabay, ang tabay. Ano ninyo? Favorite ko yung color na yan, sabi niya, no? Ayan. Of course, siyempre, si Pastor Jeff. Padre Giwa. Hello, Pastor. Nakundigitan na ako sa Pastor. Oo, ma. Yung pamasko ni Pastor, di pa natin ibibigay. Ito kaya tayo sa linggo doon. Ganun eh. Pwede naman eh. Siyempre naman eh. Siyempre naman. Shout out, Diliman Church of the Nazarene. Yes. Hello sa inyo, John. Ayan. Bawal kami magutom, di ba? Oo, siyempre naman. Yan si Lorna, hindi pwede magutom yan. Ay, naku. Nag-aaladragon yan pag nagutom. Pag nagutom yan eh, nag-ahamo ng awa yan. Nag-aamok. Hello, Lala Carmina. Magandang morning. Ayan, magandang magandang morning sa inyo, John. Na-miss ko ang vegan lungganisa. Ay! Uy! Vegan lungganisa, masarap yun. Vegan, vegan. Ah, vegan yung mga raming bawang, di ba? Yes. Oh, may gulay. Yan, mga tight-tight. Oh, nandiyan na si Rod F.T. Pareng, Rod! Okay na ba? Nakabawi na ba? Ang tagal na nawala ni Commander, siyempre. Babawi. Siyempre. Babawi, babawi. Hello kay Pastor Norman Kuanang. Matagpalang araw din po, Pastor. Kapit ka lang, Pastor Norman. Ayan. Okay na sana, no? Mabuti-buti na ang pakiramdam sana. Oo, okay na yan. Hopefully. Okay. Hello din kay Leonardo. Arenas with YP. Emma Arenas. Ayan. Marichu Ganos. Ah, siyempre, nandiyan din siya. Marichu Ganos. Mina Flor. Ah, si Remo Salas. Ayan. Destales, Lasa. Ayan. Maraming salamat sa napakabait at napakasipag kong asawa na si Lino Caris Cristobal. Salamat sa Laba Banding. Ah, siyempre, ang ganda na sa bang beauty na Pastora, Pastora Nets Plantilla. Oo, si Pastora. Pastora Nets, kamusta po? Pastora, good evening po sa inyo dyan. Ate Berna, Delphine, hello. Hello, Kaka. Kaka, ayan, si Pastor Annette Plantilla. Oh, may, may, saka, may, may, itinda dito, order na kayo. Sana po sa vegan longganisa, mura lang po. Ayan na naman sa'yo eh. Of course, my sister, Zara Zaydar, nilagyan ko na ang langka. Yung, ano tawag doon? Yung kung riot purple. Ayun na yun. Ube. 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 Tapos isang ano din. Kamote na play orange. Ayun. Tapos hindi ko na rin lagyan sa gu eh. Kasi sabi nyo sa gu eh. Lumalakas sa chan eh. Magbublog tayo. Ah. Eh. Siyempre. Tapos ano pa niya lagay ko? Saging. Oh. Tapos ang sarap. Tapos ako nang gumawa ng bilo-bilo. Kasi may binibili talaga ako. Yung frozen na. Wala akong makita. Wala akong makita. Nilagay mo ba na saging? Kasasabi ko lang eh. Yung ano, yung saging na... Ay, yung nasaba. Saba? Yes. Yeah. Ang sarap. Magbawon ka bukas. Of course. Tapos hindi ko ganun tinamis. Ayoko na matamis. Kasi yung, yung ano, yung purple na, na kamote, matamis na yun. Matamis yun. Matamis? Oo, oh, matamis yun. A little bit of sugar, mga couple. Siguro two, two tablespoon or three tablespoon lang yun. Ganun lang. Tama lang kasi ayaw namin na matamis. Oo. Parang gano'n. Pero ano na ako, A1 si ko. Nasa border na ako. Lukba. Along dalisang lukba niya. Ano? Lok dalisang lukba. Dati gumagawa ko ng log dalisa dito. Yung skinless. Oo. Madali lang naman eh. Yung chicken. Ayun, lagyan ko lang maraming bawang. Chorizo long ganisa. Hindi ba yan yung ano, inahalo sa pansit? Ay, iba naman yun, hindi lang ganito. Oo, yan sabi mo yan. Yung double M. Ayan, yung yung ako gumagawa lang ganito. Bilog na galing Cebu. Ano ba yun? Yung Cebu, yung maliliit. Paborito ko yun, pag niluto yun. Ang dami kasing klase ng longganis sa atin. Siyempre, kanya-kanyang ano eh. Pag niluluto ko yun, oh my, ang sarap. 
masarap. Iba-ibang klase yun. Yung maliliit yun. Yung garlic here. Yung maraming bawang. Mm-hmm. Na manamis na miss. Yes. At pagka hinalo mo sa kanin, di ba pagka, pagka pinutok mo yung tino, tinusok mo ng tinidor? Siyempre lalabas yung mantika. Oo, no, kakalat sa kanin mo yun. Naku! Ay, ayaw ko naman ng mantika. <laughs> Iyahalo mo sa kanin tapos... Ay, siya mahilig sa mantika. O, kaya sarap kaya ano, silagyan ng bagoong. Ay, winner! <laughs> Oo, sarap yun. Aha. Ginutom daw si Corpus Hilda. Ayan. <laughs> Anong ganisa ang pinag-uusapan? Ano ba yan? Ay, ay, kasi ang daming klase yung ganisa. Iba-ibang klase. Basta ang paborito mo yung sasigur. May bututoy, may mabawang. Yung skinless. Gusto vegan. Ko. Kasi gumagawa, gumagawa ko ng skinless eh. Ha? Madali lang. Skinless yung ganisa. Gumagawa ka? Oh, nagluto na ako. Gusto ko yung ano, chicken. Ground uh, chicken. Chicken. A little bit of sugar. Basta kasi sinusunod lang ako eh. Tapos yung konting arena yata para magbigit-tikit sila. Tapos yung cut right. Balot mo lang doon. Lagay mo sa freezer. O, oh, diba? Pag naguto mo, dahan-dahan lang. Ay, ang sarap. Ganun? Siyempre, akong gumawa. Kaya, ano. Ayun, diba? Asya. Woo! Alright! Awanan, DJ Dibangar. Awanan. Hello sa mga taga-amazing... Amazing, ano nga ba? Amazing Grace. Amazing Hope Christian Church International. Yes. Oh. Siyempre headed by Pastora Angel. Yes. Marte, wow, namiss ka namin, Pastora. Ilang years na nawala, ano? Mga 10 years. 10 years. <laughs> oh, tagal, namiss namiss na natin siya. Uh, actually, nakalimutan ko na nga kung ano yung tura niya. Ay, maganda. Lalong gumanda siguro. Lalong gumanda oh, yan. Oh, Kasi siyempre, blue mix, Pastora. Oo. Oh, alam ko kung bakit. Oh, ay siyempre, huwag ka na, alam na, alam na ng lahat. Alam na this, ha? Ah, alam na this. Oh, alam na this. Kaya tahimik ka na lang. Ay, siyempre na ba. Uh-huh. Mamaya, iimbestigahan po natin. <laughs> <laughs> Hello kay Sister Lenny Allegre. Ayan. Alright. Ito yung basher, ano? <laughs> Isa lang naman binabash niya. Uh, <laughs> sabi nga, ayan, nabulag na naman ang mata mo kasi, ayan, <laughs> ano, <laughs> Ayan, sabi ni Jan Galiz, Bilo-bilo! Ayan. Yes, nagluto ako kanina. Ay, charong. Bilo-bilo. Dahil siyempre, I patronize mo. Ilagyan ba ng, ano, ga, ng uh, langka? Yes! Yes! Pag wala yun, mamaya. I will protest to the uh, Sandigang Bayan. <laughs> wala lang yung sago. Kasi ano yan, hindi naman natin nakakagat yung sago sa putulang. Uh, Oo, oh, gaganan nila ng ipin mo. Hindi naman siya nagihiwalay. <laughs> Pagdating sa loob ng tiyan yan, lumalaki yan. Sana meron ano yung ginata na... Ano? Pagka ano, may minunguya ka, malutong naman. Eh, di na ganun pinipig. Hindi, lalambutin yun eh. Kaya nga. Huwag nakababad yun. Eh di, pagkatapos mong kainin yung gusto mo, kumain ka chicharon, sabay kain ng ano, Ay, wala ginata. Na. Wala na, ibang usapan. Ano na? Shara! kami sa Pilipinas nung nandun pa tayo. Mm. Diba? Hindi tayo kaagad na tutulong. Siyempre, midnight snack. Yan. Yeah. Wow, ang sarap. Ayan. Pag, pag mga midnight snack, enjoy na enjoy ako kami rin. Mm. Nung nandyan po, nung nandyan pa kami sa Pilipinas, ang mga tulugan namin, mga madaling araw na. Lalo na pagdating ng Sabado, uh, Friday, mm-hmm. ay, nako, labas-labas, kasama mga barkada. Ano eh, siyempre, Para kay mga bambira. Eyeball, eyeball. Ah, wala. Kasi ako nung, ano ko eh, bahay, eskwela lang ako nun. Hindi ah, alam mo na ba yan? You know. What? You know. You know what? <laughs> bahay, eskwela lang ako nung ah. Oh, matindi ka naman eh, bahay, eskwela. Pero ah. sa, sa bahay ka, mas matindi ginagawa mo. Oh. Ayan, shout out muna tayo. Ay. Shout out sa happy birthday pala. Ay, kay Nina Grace Pisingan. Pusingan, Gapitan Cruz. Silent viewer po ng iRadio yan. Oh. Hindi lang pala comment, pero laging nakatutok. Ay, naku, thank you po. Ayan. Ayan. Kay Nina ang Grace, Pusingan, Gapitan Cruz. Ang haba ng pangalan niya. Oh. Ayan. Sayang, silent. Dapat ano, comment, comment. Mm. Dapat ano, para nakikita namin. But anyway, yeah, tatandaan na namin kayo. Ay, matatandaan ko kaya. Pusingan. Uh, mahaba ang pangalan eh. Basta sabi na Ninang Grace. Ayan. Oh, happy birthday daw. Sino pa? May mga isi-shoutout pa tayo. 
Papshi, malapit kami sa Sandigan Bayan. Samahan kita magprotest. <laughs> Sino sabi? Sabi ni Michelle. <laughs> sige, sige, sige. Sama mo ako. <laughs> Aray ko. Magpaprotesta ako doon. <laughs> Protestante kasi. <laughs> oh, pakinggan mo to. Napakapalad. Napakapalad ni Brother Mon kay Sis Karin. Magaling magluto. Wow, thank you, thank you, sister. Kanina nagluto ko ng pakbet. Ay, nako. At saka nagprito ako ng pampana. Pampana. Hindi naman pampana, pampana. Pampana. Pampano. No, pam. Pampano. Po. Marunong ka pa sa akin. Pampano nga eh. Choice ko yun eh. <laughs> pampano. Okay, batiin natin ang pretty auntie, si Laura de la Cruz Alejandro. Nang taga Aquan Leyte. Aba. Ayan, hello po. Ayan, hello po. Ayan, hindi ba yung, yung mga pakit na mga ano? Hello po. Sige po. Ayan. Si Auntie Laura de la Cruz Alejandro from Aquan Leyte. Aba. Hello sa mga taga Aquan Leyte. Mga taga Leyte. Ano, paano ba salita doon? Maayong aga. Bisaya. Bisaya ba doon? Oo. Oh. Ayan. Salitang Bisaya. Sabi ni, sabi ni Karis, nasa na mga pamangkin ko, kapatid ko at nanay ko. Ang haba ah. <laughs> si Ella daw, busy daw sa showbiz. <laughs> sabi ni Ella, I mean pastor, Lorna Alejandro, busy sa showbiz. <laughs> o, oh, pakinggan mo yan ah. Nan- nan- nagbabasa na comics. O, oh, eto pakinggan mo sabi ni oh. LA. Parang naka-jackpot sa loto si Sir Ramon Jr. Bakit na naman? Napakasibag ng jowa mo, napakaganda pa! Sinuwalin! Dahil dyan, uh, mm. meron kang... Alam mo na yun? Hindi ako, matay tayo dyan. <laughs> Inaanap niya na, mapamangkin ko, kapatid at nanay ko, sabi ni Kati. Sige, bilugin niyo pa ulo niya. No? Utuin niyo pa. Hoy, hindi ako ututo. Naniniwala ko sa sinasabi nila. Hindi <laughs> na nga yun. <laughs> Ibig sabihin nun, it's true. Huh? You know? Talaga? For you, truth hurts. Sa akin, truth, I like it. <laughs> the truth. Oh. And nothing but the truth. Oh. Oh. For you, truth hurts. For me, no. I like the truth. <laughs> Sabi ni Michelle, ay, true yan. O, oh, diba? True lili. True lili. Okay. Saturday night. Movie marathon. Midnight stop. Sabi ni Eka. Gising! Sabi ni Karis. Tulog pa sila. Abangan nyo. 7.40 na. Station ID na ta. Ayun ba? Alright. Sige, mangungumusta tayo this time. Pero ibang kumustahan to. Kung ang iRadio. Oras, oras. Naglilingkod. Para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, <coughs> may sabi, may buhok sa 40 man. minutos makalipas ang ikapiton ng gabi. Mm. Kami po ay live na nag-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. O, di ba? Ate-ate mo ngayon. Eh, bakit? Ayaw mo para masigla ako kahit super pagod ako. Halata ba? Huh? Super pagod po ako. Mm. Ang aking likod ay parang hinihiwa na pipino. Sige nga, hiwain ko nga. Oh, ito. Pagod <laughs> na pagod ako sa tatlo lang. Imagine, dito ako nag-work sa bahay. Okay, work, work, work. Di ganyan. Pag break time ko, pupunta ako doon, maghihiwa ako ng lulutuin kung ano. Uh, tawag doon, ginatan. Oh. Tapos, meron pa akong mochiko, ginawa kong yung sweet rice, bilog-bilog ako. Ganyan, ah, ganyan. Oh, oh. Tapos dikit-dikit dito, ah, bala na, basta magdikit. Iba yung ginagawa ng ano, yung... Oo, oh, oh, hindi na ako bumili nung... Piniprito, tapos nilalagyan ng, ano ba ito? Nung uh, anis ba yun? Alin? Yung mochiko. <laughs> ano ba tawag? Diba? Palitaw yun! Hindi. Hindi. Yung ginagawa ni Keking... O, oh, palitaw nga. Buchi. Ba yun, hmm. parang buchi. Ah, mahirap yan, mahirap yan. Oo, oh, yan. Ay, ay, ay. Ay, nako, okay, bala na. Ayun, kaya pagkatapos doon, pagkatapos ko, process-process ako. Ang hirap, nakakapagod. Asi, nakakapagod. Pagkatapos ko doon, mm. ligpit-ligpit ko yung aking computer. Tapos, akit na ako doon sa kusina. Luto na naman ako. Dire-direcho. Mm. Ay, nako. 
Tapos hugas-hugas. Yeah, may nakakita na mga hugasin ko eh, di ba? Dami kong hugasin na, no? O, ganon. Mm-hmm. Ganon. Gusto ko ilagay sa sa dishwasher, kaya lang malakas sa tubig. Sino yung guwapo na sa likod na? Ay, pala yung guwapo na sa likod na. Ang pogi! Ayan. Ay, yung mic ko daw. <laughs> Alalo na yung mic ko. Gusto makita yung totoong kulay ng mic ko, Karis. Eto ah. Gold plate. Ayan, di ba gold? <laughs> Tinatakpan lang eh. Ayan, para mas lalong ano. Okay, ang yan na si Grace Fusing and the Pitan Cruz. Grace. Hello. Happy birthday. Kaya may birthday? Hello, Gracia. Ayan. Birthday ba niya? Uh, Ayan, diya babatiin yes. na pala natin. Ay, hindi, hindi. Birthday. Happy birthday. Ayan, si Grace Pusingan Dapitan Cruz. Mm. Happy birthday po sa inyo. Ayan. Ayan, buti nandito kayo. Kasi silent watcher lang, uh, listener lang daw siya eh. Ay? Dito kayo lagi. Oo. Ayan. Malay mo, manalo ka ng kotse rin. Ano? <laughs> <laughs> Ayan, sino pa? Ba? Malay Sabi mo. sa akin ni Eka, pagod ka na yan, ma'am. Uh, yes. Pagod yeah. ako. Mm-hmm. As in, P-A-G-O-D. Pagod. Ayan. Kaya pagod. lang, kailangan, hindi mo ipapakitang pagod ka. Mm-hmm. Kailangan lahi ka na kaganyan. <laughs> pagtapos niyan, si pagkatapos ng show, aha, mm, linis-linis mo ka, tanggal ang damit, ay mm. hindi, syempre, magpapalit ako ng pantulog, tulog na. Ganon. Yeah. Basta naka-ready na yung isusunod. Malayo na mararating yan. Oh, eh, eh, maniwala kayo dyan. <laughs> Siya mauuna mag-ihilik. <laughs> eh, oh, pagod ako, promise. Eh, di wow. Oh, sana all blooming. Ay, nako, madaling maging blooming. Madali lang yan eh. Isipin mo lang na uh, hindi ka pagod. Medyo <laughs> <laughs> ba yun? Kasi, oh, yung iba. Ay, eh, pagod na pagod ako. Ang pagod, di pagod, di na kasi mangot. Ay, hindi, ano? hindi naman ako sumisimangot pa. Ikaw lang sumisimangot pag pagod eh. Ay, ako. ako pag pagod, madali lang yan eh. Pagod na, gutom pa. Eh di, humiga ka lang konti. Pahinga lang konti. Wala, Ay, pag, pag sumayad na likod ko sa... Oo okay. eh. Kasi wala naman akong choice eh. Babangon hmm. ako para maghahanda ng pagkain. Ay, hmm. Sabi ni Eka, napagod din naman ako pero di ako gumanda. <laughs> si Raulo... Ganda-ganda mo nga eh. Ibig sabihin niya, like ang pagod. <laughs> Ayan. Happy anniversary, Ronald De La Cruz and Eden Nerona. Oh, 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 anniversary. Oo oh, nga pala, men. Happy, happy anniversary, men. Naku, oh. nasaan ba sila? Eh, wala naman sila dito uh, eh. Hindi, Pero happy anniversary. Nag, 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 ano, nag, nag uh, send sa akin ng message sa FB. Oh, ano sabi niya? Itong t-shirt ko raw eh. Oh. Ano, uh, magkikita na raw kami. <laughs> Ay, nako. Ay, da- naman dami, tayo. Ang dami nag-PM sa akin. Pati si Roy. <laughs> <laughs> oh, si Pastor, ano, Pastor Jeff. Oh, Pastor Jeff, nagpagawa na ako kay, ano, kay, uh, Sister, ah, uh, eh, siya? Jackie. Jackie. Oh, Sister Jackie. Oh, alam ko na yung size mo. Okay. Mi- wow. Medium, medium. <laughs> <laughs> yeah. Okay, nandiyan din si Mami Kering Pasqua With the Golden Girls Ayan oh, Kasi yung logo, iba-iba kasi yung, ano, Nagmamatch sa iba, kahit na anong Mm-mm. t-shirt na yeah. kulay Gusto ko pink or yellow Yung eh, ganito, mustard Kaya nga sabi ko kay, ano, kay uh, uh, Sister Jackie Kuha ka ng pink, blue Yung, yung navy blue uh, White, red, Mm-mm. black Iba-ibang kulay. Sabi ni Pastor, huge. Sana all my shirt. Yes, Pastor! Wait, wait lang po. Uh, yung, yung mga Pastor may mga Ito kulay. Ito na lang kayang ipagawa natin na ganito. Ha? Ah? Ayan, no? Kaya nga. Pero sa Pilipinas. Oh, sa Pilipinas. Pero yung Eto, mga... Ito, Robert, ano ba to? Made of? Hindi, ipapagawa ko rubberized. Rubberized yan, eh. Oo. Uh-huh. Yung sa mga Pastor, may mga kolar. <laughs> Yun. <laughs> Asi... Bakit? <laughs> Binabash na naman ni Sister Lenny si, si Pastor Huge. Sabi niya, wag ka nang umasa, walang kakasya sa'yo. <laughs> Grabe sister ha, meron naman. <laughs> May paraan yun. Sabi ni Pastor Huge, basher, out! 
<laughs> Ay, binabash ka na naman, pastor. Grabe talaga itong basher mo. Talagang ano siya eh. Laging alive. <laughs> Ay, andyan ang aking, ang aking kaibigan. Mm. Long time now, si friend, Jean Sampila, Adriano with hubby, Gary, Adriano, o diba? <laughs> <laughs> Mga uh, basher. Pastor yun, sila tayo magagawa. Da- hindi ka nag-iisa. Hoy, uh. ikaw ang basher ko. <laughs> Actually, hindi ka basher, basher. <laughs> Ganun lang talaga ang buhay natin. Mga api-apihan tayo sa buhay. <laughs> Ano na, mga alipin sa gigilid kami. <laughs> Sabi ni, sweet naman magsileta ni Sisa. Sorry po, pag medyo natawa kami. <laughs> Pasadya nila. Eto to, eto pakinggan mo. Maganda uh, na naman to eh. Uh, Talagang itong si Rizalino, mapapadalhan ko ito ng $100 eh. Bakit? Andali ah. Uh. Gustong gusto ni Lino suot yung ma'am. Yang favorite niya na suot ko nung kabataan pa kami. Gandang ganda siya sa akin ng ganyang color. <laughs> eh di magsuot ka ng ganito uli <laughs> Pwede ba yun? <laughs> Nung kabataan, bakit ngayon? Magsuot ka ng ganito Lorna mm. Pumunta ka sa ukay-ukay, maraming gantong kulay <laughs> Mga master, bumili ka ng master, ganyan na mo yung t-shirt mo <laughs> uh, okay. Kamu na. Oh, diba? Station ID muna tayo yung isang nating... Uh... Okay, tapos may babasahin na. Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Mga sandaling di mo malilimutan at kikiligin ka pa. Bakit natin balikan ang mga matatamis na nakaraan at tayo'y magkwentuhan? Send your memorable stories by voice or by letter or we can... Kaya tayo na! Samahan nyo na kami at magkiliga na tayo dito po sa inyong paboritong internet station. Ito ang iRadio na nagmamahal sa inyo. Alright, February 14, Monday po yan ng Valentine's Day. Gagawin po natin din sa iRadio at kung meron po kayong mga love stories na may share ninyo, samahan nyo mga pictures. Um, at lahat po na masasali po ay makatanggap po ng bouquet of roses. Mm-hmm. Yes. Ayan. At hindi lang bo- bouquet. Bouquet ba? Buffet. Tama ba yun? Ah, buffet. Ano na sa isip ko? Buffet. <laughs> sabi ni, <laughs> sabi ni Pastor Huge, Ay. Brother Lino, uh-huh. copy-paste ko yung comment mo para copy-paste $100. <laughs> Adi pa ba niya yung Pastor? Yung $100 mo, copy-paste din yun. <laughs> Pareho na serial number. Ayan. Pareho nga lang ang serial number. <laughs> <laughs> sabi, ako original <laughs> sabi nung isa hindi ako ako original <laughs> pareho sila na itsura ay nako ayan 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 ikwento mo kay ma'am she sweetie mm. ay de ikwento mo kay ma'am she lang pala ayan umpisan po natin yan sa February 1st ayan kung sino sa inyo ang may mga love story na gusto nyong i-share. Mm-hmm. Kung gusto niyo magpakilala, fine. Kung ayaw niya rin magpakilala, it's still fine. Mm-hmm. Ayan. Ipadala niyo sa akin, ikwento niyo, babasahin ko. Mm-hmm. Ngayon, kung gusto niyo kayo magbabasa, make sure na yung babasahin na ang sasabihin niyo ay babasahin niyo na. Mm. Ano na? Wala <laughs> 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 <Lako> na. <laughs> <laughs> Hindi ko naiintindihan yung sinabi ko. <laughs> <laughs> nalito ako. Ayan, nalito rin ako eh. <laughs> so, ano na? <laughs> eh, yung, kung gusto nyo, oh. simple lang, kayo na magbasa. Ayun. Nililiwanagin mo. Kala mo, di ako nakikinig. Ayan. <laughs> Ayan. Pero, kung kayo magbabasa, maximum of 10 minutes. Ayan. <laughs> Pag ikaw nagbasa, maximum of 30 minutes. <laughs> Ah, in, oh, depende yan. Kasi baka maiyak pa ako, matatawa. Depende. May mga adlib. Ayan. 
Ayun Ayan. Ayan. Sabi ni Lorna, mm. ay hala Pastor Jame, sinong nag-aapi kay Pastor Yuj? Parang inapi na rin ako. Wow! Oh wow! Ano mo dalawang yun? Alam mo ko sino nag-aapi sa kanya, Pastor? Oh, no. Misis niya. <laughs> <laughs> si Sister Lenny. <laughs> Binabash siya para. Yung sarili niyang baser. <laughs> Personal baser niya yan. <laughs> Sana po yung love story ni Pastor James and si Snell Davaldez. Oh, Pastor! Oy. I-share mo ha, yung inyong love story. Ay, alam mo maganda magbigay ng sharing niya ngayon. <laughs> ay, ay, ay. Yung, 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 uh, yung ating uh, speaker natin ngayong gabi. Ay, pwede. Uh, uh, pwede uh, yun. Uh, nangangamoy ka sa ala na dyan. Mabuhay ng bagong kasal! Kaya may kakampi na daw si Pastor Huge. <laughs> oh. <laughs> aba, aba, ay karis, tumigil-tigil ka. Mm. Pwede po ba love story ko nung high school ako, ha? Matay ka. Gusto mo matulog sa labas? <laughs> Gusto matulog nito sa labas habang naglalaba ka. Mahalap pa ng sakit ng ulo mo. <laughs> sakit ng katawan. Ayan. Gusto mo matulog ng ganon? Gusto mo nakatulog na parang ang sardinas, nakatiklop? <laughs> sardinas na tiniklop pa. Oh, ang birang buhay yan, oh, no? O, diba? Oh. Ayan. <laughs> Pagkaganyan um, ng buhay mo eh. Naku. Pa, pati po yung love story ni Doc SP. Sana. Ayan. Eh, kausapin nyo siya. Maraming love story. Ay, ako, teka muna. Patingin ko muna itong aking pamangkins. Ah, sino, sino? Samantha Del Rosario. Welcome sa iRadio. Hmm. Tapos sa dyan sa mga pat, sa daddy mo, tsaka sa mga uncle mo. Sino, Joey Alvin. Alvin. <laughs> Sabi ni Karis, joke lang. Sinapak na ako. <laughs> Ayan. Ayan kasi. Ayan. Baka matulad kay, kay, uh, kay Pastor Yudz. Ayan. Sabi niya, nasipa nung bata. Baka, baka, iba baka dalawang niya. mata. Hindi kulay-pulay ang mata mo. Risalino, itim. Black, black eye. Black eye. Ayan. Aray ko. Sakit nun. Ano? Hindi mo naman kilala to Samantha Del Rosario. Ay, sino ba yun? Di ba yung oh, pamangkin yan? Yun? Hindi. Hindi. Ah? Sa ano yan? Sa... Ah, ganun ba? Sorry. <laughs> Kasi kapangalan eh. Taga ano yan? Dun sa Amazing Hope. Oo. Oh, ah, di pamangkin na rin. <laughs> Oo, oh, pamangkin mo na rin. <laughs> oh, ganun na rin yun. Ilang taon na ba yun? Samantha. <laughs> Kasing edad ni Jermaine. Oo, oh, wala, wala eh. Mm. <laughs> Ayan. Ano yung ano mo ngayon? Okay. Topic. My topic. It's very, very popular. Ayan. Worry. Worry, why do I need to be worried? I am wonder. Siya po ang napagod ng GF ni Pastor Levi Kwanang. Oh, huh? GF yun ni Pastor Levi Kwanang. Ay, ganun ba? Akala. Ano ba eko? Oo, ayan. Okay. <laughs> nang aangkin ng pamangkin ng may pamangkin. Oh, di wag na. <laughs> Sabi ni uh, Eka. Ay, sorry po, Eka. Nakakahiya <laughs> mm, naman sa iyo. <laughs> Ayan. Okay, okay. Eto, eto, eto. Sa Philippians, it's all about worry. Worry. Mamay, kakanta ko si Tia. Kakanta ko. Okay. Uh, Philippians 4, 6 to 7. Sabi dito, di ba? Para hindi madagdagan ng ating mga ang ating mga wrinkles, wrinkles mga fine lines, mga laugh lines, o di ba? Okay. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Ayan. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. O, oh, diba? Huwag na tayong nag-worry ng kung ano-ano dyan. Instead, ipag-pray na natin ang lahat-lahat. Kung ano man yung mga desire ng puso natin. O kaya yun sa mga mahal mo sa buhay, sa mga nangyayari sa paligid. Ganyan, wag nang mag-worry ng, ay, nako, wala na ako isusuot. Ay, aray ko, tinamaan na ko doon. Ah, wala ako isusuot sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, wala akong, um, ano nga ba, 
Wala akong ganito, ganyan, ganyan. Ah, wala akong cellphone. Ganito, ganyan, ganyan. Wag na po. Ayan. Kailangan lang eh, uh, instead, ang ipagpray natin lahat-lahat. Lalo na yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Hinaantay tayo ni Lord. Hello, hello. Yung mga hindi pa nananalangin. For sure, wala dito. Lahat nananalangin tayo sa Panginoon. Ayan, sana yun na maganda. Sabay-sabay tayo lahat nananalangin para mapabuti ang kalagayan ng buong mundo. Ayan. So, and then, sabi niya, then you will experience God's peace. Ayan. It sabi niya, and thank Him for all He has done. Amen. Diba, every time we wake up in the morning, ang una natin gagawin ay, thank you Lord, gising ako. O diba, imagine yun, ang hirap, paano yung na, hindi na nagigising, diba? Pero magigising din sila, nandun na sila kasama na na si, ang, ang, <coughs> ang Panginoong Jesus. Ayan, sila'y kinuha na ni, 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 ni Lord, and then, iba na ang kapaligiran nila. Pero, kung siguro, marami pa tayong mga misyon dito sa mundo, marami pa tayong dapat gawin, I guess that's always my prayer. Sabi ko, Lord, marami pa akong gustong gawin. Ayan, sana po, wag mo muna akong kukunin, but if it's my time already, okay po. Ayan, kung anong will mo, ganun ako lagi eh. Pero, <clears throat> marami pa. Marami pa akong gustong gawin. Yung iba na, umpisan ko na, unti-unti, Ayan, pero marami pa akong gustong gawin. Luke 12:25. Which of you by worrying can add a single hour to his lifespan? O nga, 'di ba? Yung pagwo-worry, actually worrying is a sin. Tapos worry tayo ng worry. Tapos nakakaano daw 'yun eh. Nakakabawas ng ano natin, 'di ba? Pag nagwo-worry tayo, nag- nagiging ano tayo, yung nagkakaroon tayo ng Minsan yung ang tawag doon, nadidepress tayo. Depression. May depression anxiety. na tayo. Nagkakaroon tayo ng mga anxiety. Ganun, parang nakakapangit. Hindi, hindi na tayo mapakali. Ang hirap na ngumiti. Uh, ah, ganito na. Ay, hindi ako makangiti kasi nag-worry ako. Ay, nako. Pag nag-worry na tayo, ganun no, lagyan nyo na yan ng ano, ng mga yellow, ng mga yellow or scotch tape. <laughs> Pataasin nyo na yan para hindi bababa. Ayan. <laughs> Kaya lang. Magpabanat. <laughs> oh, wag, wag kayong pumunta kay Belo, mahal yun. Ganyan lang. Scotch tape lang yan. Tapos ganun. Siyempre, prayer ang number one. Ayan. Okay. Sabi sa Proverbs 12.25, Worry weighs a person down. An encouraging word cheers a person up. Siyempre naman, ano? Ayan. Give your burdens to the Lord and He will take care of you some 5522. O, oh, diba? Ito pa, ito pa. Ito ang napaka, madalas nating naririnig to. Sabi dito eh, Do not worry about your life. What you will eat or drink or about your body. What you will wear. O, oh, diba? Yan sinasabi ko kanya. Is it not life more than, is it not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in in barns and yet your heavenly father feeds them are you not much more valuable than they amen mm. Matthew 6:25 to 26 ayon di ba kaya worry <clears throat> minsan worry ta nako anong kakainin hindi pa ako makain ngayon inisip na para bukas anong kakainin natin bukas pambayad sa utang pambayad ni sim <laughs> pambayad sa kuryente yeah. sa Ayan. renta ayan di ba sa, sa, sa cellphone ano. andan ayan Mm. Oo, marami, marami. Pambay sa tuition. Oo, napakarami. Na. But marami namang <clears throat> testimonya naririnig natin tungkol sa mga ganyang sitwasyon. Health. Sa, isa, isa rin yung worry yung oh, sa health. Number one. Number health. one. Ayan. Number Siyempre, two is yung, finan- yung financial. Oo. Tapos yung... yung and the rest are like the rest. mga simple. Yung one into relationship. na yan. Relationship number three. Ayan. Yung mga ganun. And mm. some other things. Ayan. Mm. Pero... Sabi nga ni Lord, di ba? Eh, hindi ko naman kayo pinapapabayaan eh. Sabi niya. Yung mga pangako niya, di ba? Napakaraming promises sa atin ni Lord, di ba? Sabi, And ang ano, problema kasi is yung, yung faith. Oo. Nawawala yung, yung tiwala sa, sa Diyos. Kaya 
yung Kaya nga mag magtayong lahat trust lang natin si Lord. Uh-huh. Kasi pamins- minsan alam mo si Taning eh mapaglaro yan eh. Uh-huh. Pinaglalaroan yung ating isipan. Panggulo, panggulo. Tayo. Panggulo siya eh. Uh-huh. Kaya pag nagagano na siya, ang dami-dami nang pumapasok sa isipan natin. 'Di ba? Parang ang gulo-gulo-gulo-gulo-gulo. Gulo, 'Di ba? Uh-huh. Sabi ko, sabihin mo lang, sabihin lang natin. Ah, taning, taning. Go away, go away. Get behind me, Satan. Go away, go away, sa taning. Huwag kang babalik. I don't need you. Mga ganun. Yeah. yeah. Pag ano, alis, 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 alis. Ayan, tapos pray. And then, listen to uh, Christian music or kumanta ka. Kahit anong kanta. Give thanks with a grateful heart. O kaya kahit anong, kung ano yung memorize mong, ano, memorize mong verse. Ayan, i-cast mo si Taning. O kaya kung ano pa man na madadivert yung utak mo sa positive, not the negative. Negative side. Ayan. O, ba? Diba? Okay. So, um, may ano oras na? Uh, 8.03. Oh, malapit-lapit na. Mm, sampung minuto pa. Okay, okay. Eh, hindi. 12 minutes pa. <laughs> Sabi ni Sister Nelda, Bigla ako nagka-amnesia, di ko matanda. <laughs> Yun. Kagabi, nung lumabas kami ni Sister Nelda, Sister Evelyn, saka ako, marami kami mga nakalimutan. <laughs> Sabi niya ganun. Naku, yan ba ang epekto ng booster? <laughs> mga booster ladies, ang dami nakakalimutan. Yung aking thermos, sabi ni Sister Evelyn, pinikturan niya. Kanino kaya ito? Sabi niya, ay akin yan! <laughs> nakalimutan ko pala sa sa kotse niya yata. <laughs> Nako. Ano ba 'yan? Oh, oh apa kang ganyan to. An idle mind is a devil's playground. So ibig sabihin kailangan ano lagi. Uh, kailangan lagi tayong on the go. Kailangan marami tayong mga ginagawa or mara- let's say mga magbasa, basa, basa, kinig-kinig, kinig ng mga listen to to mga Christian music, kanta tayo, kung Pag nasa ginagawa, bahay lang. Uh, Oo, dapat hindi idle, hindi dapat, uh, walang, dapat laging, occupied, occupied yung ating isipan. Mm-hmm. Doon papasok. Kasi yung, tipong pag nakaganyan ka lang, iniisip mo yung problema mo. Walang ginagawa. Nakaganan ka. Nakatuma. Oo, dami nang pumapasok, ayan na, ayan na si Taning, papasok na sa utak natin. Pero mm-hmm. kung, Alisin natin yung baliwalain natin yun. Mm-hmm. Do something na magiging <clears throat> ano tayo, uh, resourceful. Kung baga sa ano. Ayun. So, hindi ta- hindi paglalaroan ng devil ang ating isipan. isipan. Mm-hmm. Sister Evelyn Makareb! Yes. <laughs> Sister! <laughs> ah, thank you! Pakitago lang yung aking thermos po. <laughs> Ano ba yan? Nagihirama kayo ng mga termos? Hindi, naiwanan ko ka sa kotse niya kagabi. Uh, o, oh, diba? Mm-hmm. <laughs> okay. Ay. Lagi ka ng isang song. Aka, ano? Ah, uh, ano nga ba yun? Sorry. Hindi, matagal ko nang din nakakanta yung ano. Ano na eh? Pinanta ko na ba yung, yung kay ano? Yung ano? Nakanta ka na, no? Ah, ah. Ah, hindi. Ay, ano yung tumutunog? Ito ba yun? Hindi, si Alexa. Si Alexa ba yun? Oo. Oo. Nakikinig si Alex. Ay, wala, na, wala, na, wala si Fi. <laughs> Kasi, ang likot-likot ng kamay Ayan. mo eh. Oh. Ayan. Ano, anong kanta niya? Ano nga? Isang tagahalog. Ah, nandun pa daw. <laughs> Pati yung hihingi niya sa aking box, nakalimutan din. Ang dami nakalimutan, no? Oh. Pati yung iniinom ko siya akagabi, hindi ko alam kung sa kon nila pag eh. Halos, ang dami pa yun eh. Alos hindi pa nababawasan. O, oh, hindi ba? Ang bilis na oras. Grabe. Ano-ano song yan? Yung ano? Ay, ito na. Yung may ilog. May ilog? Uh-huh. Ano yung may ilog? Ito na. Ano may ilog? Ito. Ay, ay yung favorite ko. Booster kasi, sabi ni Sister Evelyn. <laughs> Ayan, ready na. Ano yan? Anong kanta yan? Siguraduhin mong alam ko yan, ha? Ayan! Oh, sige, maganda. Lagay mo yung ano. Ang 
Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta Ikaw ang kasama, panahal. Sambahin, maligid man ay magdilim, Yesus. Kahit may suliranin man, palagi kang awitan, Ikaw lamang. Kahit kailan, Pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Lagi natin tatandaan si Lord, inibig tayo. Inibig tayo. Kaya we always give thanks to Him. Ayan. Marami pa mga songs na ano eh, yung parang, di ba sabi niya, inibig mo ako noon pa man. So, mula noon, nung hindi pa tayo sinisilang, kasi kung hindi tayo love ni Lord, hindi tayo ilalabas. Hindi palang sinisilang, alam niya. Oo, alam na niya. Pero mm-hmm. eh, kung hindi niya tayo love, hindi niya tayo ilalabas sa mundong ito. Diba? Siyempre. Ayan. Mm-hmm. Ayan. Okay. So, kaya special yung mga uh-uh. nasa ibabaw ng mundo. Kaya mm-hmm. yung iba eh, hindi ako love ni Lord. Uh, kahit anong, mali, mali. kahit ano ang 
itsura natin, kahit ano pinanganak tayo ng... Hindi uh, kasi yung kawala ng pag-asa ng uh-oh. isip ng, ng karamihan o ng iba no, na nawawalan sila ng pag-asa. Kasi walang, nawawalan sila ng tiwala. Mm-hmm. Di ba yun yung nangyari kay Peter nung papalapit, pinaano yung lumalakad si Jesus sa, sa dagat noon? Tapos sabi ni ano ni Peter, uh, Lord, if, it, if it, that, that's you, sabi, tell me to come. Sabi naman ni Lord, sige, come. Eh, tapos nung umakit, eh, humakbang na si Peter naman, oh, unung-una nakakalakad siya sa, sa, sa tubig, sa dagat. Mm-hmm. Ano. And then, unti-unti siya lumulubog. Kasi yung faith niya, nangihina, nawawala. So nung, ano, nung humingi siya ng tulong kay Lord, sabi niya, Lord, Lord, save me. Then lumapit si Lord sa kanya. hinawakan yung kamay niya, tsaka inahon siya. Mm-hmm. O sabi niya, oh, you little faith, why do you doubt? So, ganun ang ating, uh, minsan nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Na dapat, yun ang lagi nating pakakatandaan na ang Panginoon ay nandiyan, lagi tayong pinanunood tayo, pinakikinggan tayo, sinusubaybayan tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo babayan. Huwag lang mawawala yung, yung tiwala na yun, mm-hmm. paniniwala na yun. Kasi pag nawala yun, Pag dumarating ang problema, mad- madali tayong kapitan ng, ano, ng, ng problema. Madali tayong maapekto, ha? Yung, lalo na yung spiritual natin. Yeah, sabi ni Pastor Jeff, that song ang ginamit ni Lord para makilala ko siya ng mid-90s. Oh, yeah, yeah, yeah. oh wow. Mid-90s. Ayan ang, wow. napakaganda ng lyrics. Um, translate siya ni Pastor Amaredet sa, sa English. English? Kasi natatanda mo kinanta ko yan sa... sa church, mm-hmm. eh, hindi naman puro Pilipino nandun. So, kinanta ko, then may, may subtitle siya na English. Mm-hmm. Eh, kaya lang, <clears throat> hindi lang nagamit nun, but nagustuhan naman ng mga ibang ano, lahi. Ayan, kasi to translate later on. Okay, time to call. Time to call! Yay! Ah, uh, syempre, tawagan natin ating uh, pastor for tonight. Pasto, Rachel, Marte, yes. Amazing Hope Christian Church International. Ayan na si, wow. Ay, Ayan. pabago mo yung, ang ganda naman ni Pasto. Pastel, paki, paki ganun mo yung, Hello po. Paki ganun mo yung Hi. camera mo. Hello po. Ayan. Sige. Ayan. Okay Ayan. na po. Hindi, ganun mo, ganun mo. Ay, landscape. Ano Ganito. Ba yan? Ah, okay. Sige po. Wait lang po. Ah. Uh, kasi yung, uh, ewan ko itong uh, messenger eh. Nung nag, ah. nag-update ayan, eh, ayan, yun. Kasi magkaka-steep neck kaming lahat eh. Hindi <laughs> <laughs> namin makikita ng todo yung iyong kagandahan. Uh, ayan, okay na po. Yes, okay na okay. Alright na alright. Ayan. Ayan. Pastora. Ayan. Merry Christmas, Happy New Year. <laughs> Tagal din natin Merry nakita. Merry Christmas po uh. and Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan, maganda at masayang bagong taon po sa bawat isa sa atin. I'm sure maganda ang Christmas mo. Mm-hmm. <laughs> Apo, sabra. <laughs> diba? I'm sure. Kaya wag na wag nang magtanong. Alam na this. <laughs> Alam na this po. Uh, Alam na this. Sinismi sa amin lahat ng mga angel sa langit. Oh, sa langit. Alam nyo. Nakarating na po sa inyo. Ay, nako. Alam mo, mga angel pala, chismosa rin pala, sabi ko. <laughs> Kala ko, hindi sila chismos. Mga marites. <laughs> mga marites yan. Oo, oh, mga marites din pala. Marunod din pala. <laughs> Ay, na. Kamusta? Kamusta? Ayan, nawala tuloy ako sa focus. Kamusta na, Pastora? Okay lang po yan. Kamusta na? Uh, doing good naman po. Ayan, medyo mabigat lang yung aming mga braso dahil nagpa-booster po kami yesterday. Ah. But praise God po. Ayan, sa awa ng Panginoon, hindi naman po kami ni Lagnat or oh, anything. Sadyang mabigat lang po yung uh, braso. Ayan po, because of the grace of God, nandito ah. po tayo ulit. Nagkita-kita po. Salamat po ulit Amen. for the opportunity po. Ayan, makasama ko po kayo online. Amen. Same Thank here, you, Pastora. Here, Pastora. No? Tsaka, ang tagal natin din Ito, mga, the last time was seven years ago ba? Tama? <laughs> <laughs> Ang tagal lang ako. Ang tagal lang ako. Ang tagal po natin hindi nagkita pero nakikita ko po kayo sa uh, online. Ikaw <laughs> din, lagi ka namin tinusubay ba yan? Parang kang teleserye. <laughs> Ano ba yan? Ay, pista po pala ang peg. <laughs> Oo, oh, eh, siyempre sabi ko, uy, 
Pastor ito ha. Ah. Madaling araw na nagbablogging pa, sabi ko. Yung <laughs> <laughs> Pasko po, yun ano po. <laughs> Oo, oh, tsaka mga binablog niya yung mga pagkain. Ito, hmm, sarap to. Oh, talaga. <laughs> eh, umaga yun, sabi ko. Pestan ko po magblog eh. <laughs> Pero okay ha, maganda. Bagay sa'yo nagbablog ng mga <laughs> ano. Mga midnight snack ata yung mga ano. Po, mga... Opo. <laughs> Pinasalamatan ko lang po yung mga sponsors natin. <laughs> Ay, meron ba yun? Ako, kung alam ko lang yun. Ako. Akala ko nagbablog ka lang ng ganun eh. <laughs> But anyway, uh, sige Pastora, nasa yun ang mikropono. Go yes, ahead na. Pastora. Ay, yan. Sige po. Uh, of course, uh, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali or anumang oras po ninyo napapanoon. Itong online natin dito sa iRadio, uh, nais ko po kayo, of course, uro sa lahat batiin ng Happy New Year. Ayan, masaya at magandang Happy New Year po sa inyong lahat. And thank you once again for the opportunity. Uh, to be with you here dito po sa iRadio family. Naniniwala po ako kanina na rinig din po natin yung ibang encouragement and the word of God uh, sa atin po mga butihin kay sir at kay madam. But a rather word ulit na ibibigay sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Kasi pumasok na yung 2022, malamang may hangover ka pa ng 2021. Kasi dami natin pinagdaanan ng 2021 eh, di ba? Ang dami mo <clears throat> pagsubok na kinaharap, ang daming mga test talaga mag- naging struggles pero alam niyo po kung ikaw na experience mo ang 2022 binigyan ka ni Lord ng panibagong pagkakataon at panibagong pag-asa ayan lagi niyo pong tatandaan hangga't ikaw ay nabubuhay meron po tayong pag-asa ang maganda dito pinakamagod ng pag-asa natin ay ang ating Panginoon. So, sige po, malalangin po muna tayo saglit bago po natin i-share ang ating Word of God for, for this morning. Uh, let's pray, Lord, we thank you, we honor you, God, for your goodness, for your faithfulness sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa pagsama niyo po sa amin, sa palagi pong pag-alala kung gaano kadakila ang aming Diyos na sinasamba, kung gaano po kayo kabuti, kung gaano kayo ka-generous, kung gaano kayo katapat sa buhay ng bawat isa. So, Lord, I pray right now, Lord, that you will continue to give us a humble spirit, a humble heart, Lord, to ruin yung pa po kami, Panginoon. Lord, nawa ma-apply po namin yung aming matutunan na yung mga oras na ito, Panginoon. Holy Spirit, we ask your guidance, we ask your presence in our midst. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And Amen. Amen. Ayan. So, yung uh, mga oras na ito, let's talk about life. Pag kinamusta kita, or uh, maybe nandun ka sa online, pag tinunong kita, kamusta ka? Ayan. Ano kaya yung masasagot mo? Ano kaya yung masasabi mo? Okay? Uh, pastora, ito, katulad pa rin ng dati. Or pwedeng sabihin mo, ito, pastora, nagpapalakas. Ito, patuloy na ta lumalaban. Ayan. Lahat tayo patuloy na lumalaban talaga sa hamon ng buhay, no? Kaya, salamat talaga sa grasya ng Panginoon kasi patuloy tayong lumalaban. But, yun lang nga, pag-uusapan natin, uh, basic truth about life. Ayan. So, sobrang busy mo sa buhay mo, sometimes, nakakalimutan mo yung mga basic things. Nakakalimutan natin yung mga dapat natin alalahanin sa buhay natin. So, pag hindi natin alam ang basic, alam niyo po ba na magkakaroon tayo ng problema? Like example, basic ang pagkain. Pag kinalimutan mo kumain, manghihina ka. Basic ang pagtulog para sa mga hindi natutulog ng maayos. Pag hindi ka nakatulog at hindi ka nakapagpahinga ng maayos, pwede po kayong magkasakit. And by the way, basic din po ang pagligo. Oo, pag hindi po tayo naligo, okay, malamang sa malamang magkakasakit din tayo, at pwede rin magkasakit ng iba mga kasamahan po natin. So, napansin mo, maraming basic sa buhay na kapag kinalimutan mo, pwedeng maapektuhan ang buhay mo. Maraming basic sa buhay na most of the time, kinakalimutan mo o hindi mo consider o hindi mo siya nakikita. So, our verse or word for the day is Jeremiah 10.23. Isang verse lang naman po ito at very short lang naman po itong uh, aking isi-share. So, sabi po dito sa word ni Lord, Lord, I know that our lives do not belong to us. We have no control over what happens. So, sa ibang version po, which is in NIV, sabi dito, I know, O Lord, that man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. So, dito, 
may pinapakita sa atin itong verse na ito that we should know and we should be reminded about the basic patungkol sa buhay natin. Kaya tinanong ko kanina, kano sa ang buhay mo? Nakikita mo ba na may progress? Nakikita mo ba na umaayos yung buhay mo? Or baka 2022 na same pa rin yesterday at magiging forever ang life mo? Pero alam mo, i-open po ng ating Panginoon muli ang ating mga puso at isipan para ma-remind tayo, ano bang meron sa buhay ko? Ano ba dapat ang buhay ko? Para saan ba talaga ang buhay ko? Alam mo po, maraming tao, bilyon-bilyon ang binabayaran, madugtungan lang yung buhay nila. Pero ikaw, binigyan ka ni Lord ng isang araw na buhay, sometimes or often times, mas marami ka pang complain kesa magpasalamat. Mas marami ka pang iniisip na kung ano-ano kesa pahalagahan mo yung buhay mo. At ang nakakalungkot, minsan, yung buhay mo, hindi mo siya pinapahalagahan, sinisira mo. But this morning, allow me to present to you basic truth about life. Number one, the basic truth. Okay, pag sinabing truth, katotohanan, only truth, nothing but the truth. Number one, the basic ng ating word or ang ating life. Sabi dito, Lord, I know that our lives do not belong to us. Number one is we are not the owner. Hindi ikaw ang nagmamayari ng buhay mo. This life is just borrowed. Yung buhay mo, hiniram mo lang yan. Pinahiram lang yan sa atin ng Panginoon. So therefore, Kapag pinahiram sa atin ang isang bagay, hindi ba dapat binabalik po siya? At the same time, dapat iniingatan mo siya kasi hiniram mo lang siya. Di ba pag humiram ka ng cellphone, ano sasabihin sa'yo ng pairam? Uy, pakiingatan ha. Sana bumalik sa akin, hindi siya basag. Alam mo, ganun din dapat sa buhay natin. Dapat iniingatan mo yung buhay mo kasi hiniram mo lang yan sa Panginoon. Pinahiram lang yan sa atin ng dakilang Panginoon. And you know what? We are all accountable to God. Accountable ka sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, whether you do good or you do bad, ipagsusulit mo yan sa Panginoon. And I want to remind everyone, you are God's property. Pag-aari ka ni Lord, Pag-aari ka ng Panginoon who created the heavens and earth. Siya ang may-ari ng buhay mo. Therefore, kung ang ating buhay ay pinahiram or hiram lamang, let's use this life wisely. But the question is, Pastora, paano ko po gagamitin yung life ko wisely? Ayan, kasi maraming tao ginagamit ang buhay pero hindi wisely. Okay, ginagamit ang buhay kung saan-saan, ginagamit ang buhay sa hindi tama, ginagamit ang buhay para makapanira. Pero alam mo, ang maganda rito, tuturuan ka rin ng Lord eh. How are you going to live your life wisely? Of course, you have to love God. Mahalin mo ang Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. That is a wise decision, kapatid. Maybe ang tagal mong lumayo kay Lord, hindi mo pinapansin si Lord, hindi mahalaga sa iyo yung relationship kay Lord. Right now, ini-encourage kita. Para maging wisely ka sa iyong pamumuhay, una mo gawin, mahalin at ibigay ang Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon na nagbigay ng buhay mo. <clears throat> By all means, maglingkod ka sa Kanya. By all means, makipagrelasyon ka sa Kanya. By all means, lumapit ka sa Panginoon. Amen? Kasi yung buhay mo, galing yan sa Kanya. Eh. So therefore, dapat yung life mo, inaalay mo doon sa kung sino ang nagbigay sa iyo. So kung sino mo po sa atin dito sinasabi mo, eh, pastora, nagkamali ako, naging makasalanan ako, alam mo, it's not yet too late to give your life to God. It's not yet too late to fix your life with the Lord. It's not yet too late para lumapit ka, humingi ng tawad sa Panginoon. Maybe ilang taon na sayang mo yung buhay mo sa kung ano mang pinagagagawa mo. Maybe nasayang mo yung buhay mo sa mga bisyo. Maybe nasayang at nasira mo yung buhay mo dahil sa mga maling desisyon mo. I want to encourage you today. There is still time to give your life to God. And you will become wisely. Amen? You will live wisely. Ano pa po ang magiging way ko para maging wise ang aking kamumuhay? Of course, you have to love God, surrender your life to God. And of course, love others. Love others. Magmahal ka. Love people. 
Loving means learn to forgive. Hello, life is too short. 2022 na, baka may kagalit ka pa. Okay, 2022 na, baka kung ano-anong meron pa dyan sa puso mo. Sabi ko nga kanina, ilang milyong mga tao, bilyon-bilyong mga tao, binabayaran ng kanilang buhay, madugtungan lang. Tapos ikaw, binigyan ka nila ng isang pagkakataon pang mabuhay, puro galit na lang ba ang meron sa puso mo? Can you just forgive? <laughs> e gusto rin, grabe yung ginawa niya sa akin. Ang sakit-sakit. Hello, si Lord nga mapagpatawad, tapos tayo, hindi tayo magiging mapagpatawad. Pwede mong sabihin, pastora, ang hirap magpatawad. Totoo naman po, it's really hard to forgive. Pero alam niyo ba, mas masarap mabuhay ng hindi napupuno ng galit. So you can live your life wisely. Na hindi ka naglalagay at nagpupuno ng galit sa iyong puso. So hanggat may pagkakataon ka pang magpatawad, kapatid magpatawad ka na. Tandaan mo, nagkamali ka din. Tandaan mo, nakasakit ka din. Pero pinatawad ka. Pinatawad at patatawarin ka ng Panginoon. Ngayon po ba? Ano pa? To love others is you have also to give. Kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano yung kaya mong i-extend, mali mo, dyan sa kapatiran mo, sa kapitbahay mo, nangangailangan sila. Pero dahil itong buhay na ito, iniinatan mo, you have to use it wisely. Learn also to share. Amen? Sharing is caring. Kaya nga kahit dito sa iRadio, dapat sinishare mo itong link na ito because sharing is caring. Amen? So, dapat marunong kang mag-share, matuto kang magbigay, hindi nakakayaman ang pagiging selfish. Hindi kailanman nakakaganda ng buhay ang pagiging makasarili. So, hanggat kaya mo pang magbigay, hanggat may pagkakataong ka pang magbigay, hanggat may pagkakataong ka pa na mag-bless, do it. Ang pagbibigay ay hindi lagi patungkol sa dahil ba marami kang pera, dahil ba marami kang yaman, ang pagbibigay ay patungkol lagi sa puso mo. Kapag natural sa iyo ang pagbibigay, whether malaki or maliit, magbibigay ka. Kasi yung hiram mong buhay, binigay lang din yan sa iyo. Hiniram lang din yan sa iyo ng generous God natin. So therefore, you have to forgive, you have also to give. And of course, hanggat may pagkakataong ka pa, Learn to understand. When was the last time nagkaroon ka ng conflict kasi hindi ka o hindi mo inintindi ang isang tao? Pastora, kasi nakakairita. Lagi na lang ako umiintindi. Alam niyo po, ang mga matured na tao, ang goal nila lagi ay mas umintindi sila kesa ipilit nila na intindihin sila. Kaya minsan stress tayo sa buhay. Kasi masyadong, sorry for the word, masyadong makita ng ating understanding. Nagagalit ka sa tao. Naiinis ka sa kapwa mo. Kasi you don't have to understand this. So, ang tendency, naiistress ka, nag-aalala ka, ano pa, ang dami-dami mong, uh, tawag nito, ang dami-dami mong pino problema sa buhay. Kasi ayaw mong tanggapin sa buhay mo na I have to understand the situation. Alam mo po, kaya minsan ang isang tao, mahirap mag-move on or mahirap niyang tanggapin ang isang sitwasyon kasi ayaw niyang intindihin. Pero ang totoo, ang pag-iintindi mo is a matter of choice. Pilitin ko po, a matter of choice. So, para hindi ka na ma-stress, pwede ba this time, mas lawakan mo yung understanding mo? Pwede ba this time, mas pilitin mong umintindi kesa ipilit mo na ikaw lagi ang iniintindi? Kasi isa po yan sa pag-iingat ng buhay. Eh. Iniingatan mo yung puso mo, iniingatan mo yung isip mo, iniingatan mo yung soul mo na hindi ka ma-stress kasi iniisip mo, ay, kailangan ingatan ko tong buhay na to. Hindi ko dapat ini-stress, hindi ko dapat pinupuno ng galit, hindi ko dapat pinupuno ng inis. Alam mo po, ang sarap mabuhay. Lalo na kapag yung buhay mo ay may kabuhay-buhay. Ang sarap mabuhay kahit sabi mo, dami pong negativities na nangyayari sa mundo, ang dami pong hindi magagandang nangyayari sa mundo, pero ang pagiging masarap na buhay is a matter of choice. So therefore, yung buhay mo na hiniram mo, i-offer mo sa Panginoon at the same time, magmahal ka ng kapwa mo. Magpatawad ka na, kapatid, 2022 na, baka 10 years mo nang bit-bit yan. Okay? Magbigay ka na, pwede ba this time? Huwag na tayong maging selfish. Ulitin ko, hindi nakakayaman ng pagiging selfish. And of course, you have to understand things. Kahit mahirap, umintindi ka hanggat kaya mo. So again, sinasabi dito, we are God's property. Hindi sa'yo yung buhay na yan. 
At alam niyo po ba, hindi nalulugod si Lord kapag hindi mo iniingatan yung buhay mo. Hindi siya napitlis kapag kung ano-ano ang ginagawa mo sa buhay mo. Hindi siya napitlis, listen to this, pag sinisira mo ang buhay mo. Alam niyo po, ang pagsira ng buhay, intentional din. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa iba, eh kaya ako nagkaganito kasi dahil sa kanya. Kaya nagkaganito yung buhay namin kasi dahil kay ganito. Hindi. Kung ano ka ngayon, yan po ay parte ng decision mo. So never blame others and never blame God kasi you have your own decisions. So therefore, ingatan mo yung buhay mo na binigay sa'yo ng Panginoon. At alam niyo po, ang magandang pag-iingat, ibigay mo sa mga kamay ng Panginoon ang buhay mo. Give your life to God. Give your best to God. Hanggat hindi pa po huli ang lahat. Pwede ako, kausap niyo ako ngayon, pero hindi natin alam kung sa susunod na araw, makakausap niyo pa ba ako. Maiksi lang po ang buhay. Maniwala po kayo sa akin. Maiksi lang ang buhay. So, hindi mo sinasabi, ay, bata pa ako. Ay, malakas pa ako. Sino rito na experience mo? Nung isang araw may kausap ka lang, then after another day, hindi mo na siya kausap or hindi mo na siya kailanman maka makakausap. Hindi mo naman nakita yun na mawawala siya eh. So, ganun din po sa atin. Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. So, hanggat may buhay ka, ingatan mo. Alagaan mo. Kasi kapag yung buhay na yan, binawi na sa atin, wala nang balikan. Kaya hanggat may buhay ka pa dito sa mundong ito, use your life wisely. Ayusin mo. Because you are not the owner of this life. Number one, the basic truth about our life is we are not the owner. Number two, sabi rito, we have no control over what happens. Wala tayong control sa mga nangyayari sa buhay natin. O sa ibang verse, sinasabi dito, it is not for man to direct his steps. Number two is we are not the director. You are not the director of your life. So, kapag malinaw sa'yo na hindi ikaw ang director, sino ba dapat ang director? Of course, yung nagpahiram sa'yo. No other than God. Walang ibang director. So, ibig sabihin, kapag may director, meron kang kailangang sundan at meron kang kailangang pakinggan. Kaya nga napaka-importante, nakikinig ka ng Word of God, nagbabasa ka ng Word of God, kasi yun ang magdadirect sa path mo. Huwag mong hahayaan na puro, alam mo yun, puro marites na lang ang nagdadirect sa buhay mo. Puro negativities na lang ang nagdadirect sa buhay mo. So, if there is a director, there is an actor and actress. Sino yun tayo yun? Actor ka lang, actress ka lang, pero ang director si Lord. So, dapat hindi ka kumikilos nang walang sinasabi ang director. Hindi ka kumikilos kung hindi yan ang pinapagawa ng Lord sa'yo. Kaya alam niyo po, gusto ko malaman niyo si Lord ang nakakaalam ng blockbuster ng buhay mo. Gusto mo yung mas maging blockbuster yung buhay mo, magkaroon ng impact yung buhay mo, magkaroon ng maayos na pamumuhay, alam mo, kailangan mo ang director. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord. May mga tao kasi, alam mo yun, hindi pa nga sikat, nalalaos na. <laughs> okay, nalaos na yung buhay, nasira na yung buhay, nawasak na yung buhay, kasi pinipilit natin yung mga gusto natin sa buhay. Kasi ang thinking natin, ito yung alam kong makakapagpasaya sa akin. Ito yung alam ko na makakabuti sa akin. Ang tanong, yan ba talaga ang makakabuti sa iyo na sinasabi ng director mo? Yan ba talaga yung pinapagawa ng director natin na ang Panginoon? Makinig kang mabuti dito. Alam ni Lord ang ginagawa niya sa buhay mo. Kaya minsan o madalas, ang dami yung ng buhay mo kasi hindi ka nakikinig sa director. Hindi ka nakikinig kay Lord. Sabi ni Lord, not stay right. Pero pinipilit mo pa rin lumiko. Sabi ni Lord, not ito yung gagawin mo. Pero ikaw kung ano-anong ginagawa mo. Maniwala po kayo sa akin. Kung nakakita na kayo ng pinakamagaling na director ng isang movie, pinaka the best at pinakamagaling na director si Lord. Idadirect niya yung path mo na kung saan hindi ka kailangang mapahamak. Hindi ka kailangang masira. Hindi ka kailangang mabuhag. Kasi alam ni Lord ang kanyang ginagawa. So sa mga ginagawa mo sa buhay mo, tatanungin kita ngayon, sure ka ba na yun yung gusto ng director sa'yo? Sure ka ba na yun yung gusto ni Lord sa'yo? Yan bang way ng paghawak mo ng pera, yun ba talaga ang gusto ng director sa'yo? Yung ginagawa at ginagawa mo yung desisyon, yun ba talaga ang gusto ng director sa'yo? 
Kaya alam niyo po, minsan sa isang kalabas, kaya bumabagal ang isang shooting kasi hindi ginagawa ng isang actor or ng isang actress kung ano yung exact na sinasabi ng director. Alam mo sa buhay natin, ganun. Kahit gusto ka nang i-bless ni Lord, pero dahil ayaw mong sumunod sa director, hindi mo mai-experience. Kasi ayaw mong makinig eh. Diba? Sabi mo, Lord, gusto ko po ng masayang buhay. Pero sabi ni sa word ni Lord, you have to forgive. Tapos ikaw hindi, Lord. Mahirap, Lord. Diba? Paano mo ngayon maa-achieve ang masayang buhay? Eh, mas pinipilit mo yung gusto mo kaysa sa gusto ni Lord. Kaya alam mo, pag hindi ka guided ng director, sira ang buhay mo. Honestly, I can even testify that. Kapag hindi ka guided ng word ni Lord, hindi ka guided ng ating mahal na Diyos, sira ang buhay mo. Pero listen to this, we have a good news. Si Lord, magaling siya mag-rescue. Pero din sinasabi mo, Pastora, Ate Angel, paano po yan? Ilang taong ko nang dinadirect yung buhay ko. Actually, sira-sira na po eh. Actually, hindi na nga po ako makabangon eh. Basag na basag na po ako, dumating na nga po ako sa point ng buhay ko, saan na mawala na lang ako. Maybe sinasabi mo yan, or meron dito sa atin na nakikinig sa atin, sinasabi mo yan. Alam mo, the good news, God is a God of exit. The moment na ikaw ay lumapit sa Panginoon, pinadirect mo yung buhay mo, pwede yung iliko or pwede yung, uh, what do you call this one? Pwede yung itwist ni Lord yung sitwasyon mo. Kasi si Lord magaling siya eh. He can create uh, nothing into something. Maybe nakikita mo ngayon, basag-basag ka, wasak-wasak ka, walang direksyon ng buhay mo. Pero the moment na tinanggap mo si Lord, nabuhay ka ng my Lord, maniwala ka sa akin. Magugulat ka na lang isang araw, sasabihin mo, Shucks, ang layo na pala ng buhay ko dati, sa buhay ko ngayon. Kasi bakit? Pinag-direct mo yung buhay mo kay Lord eh. He can direct your life. He can rescue you. So if God can direct all His creation, He can direct your life perfectly. Magaling si Lord gumawa ng paraan. Magaling si Lord gumawa ng ways. Diba? If you know the song, you are perfect in all of your ways. He is a good, good father. Maybe sinasabi mo, ako po kasi nag-direct ng ilang taon sa buhay ko. Pero sabi ko nga kanina, hanggat binigyan ka pa ni Lord ng buhay, may pagkakataon ka pa. So therefore, starting today, sa mga nakikinig ngayon, Maybe, oo, oh, oh, kilala mo si Lord, pero hindi siya yung nagdadirect sa'yo. Pwede gano'n eh. Ah, hindi. Kilala ko naman si Lord, nagpipray naman ako. But the question, sa ba ang nagdadirect sa buhay mo? Pwede, ako din, pwede ko din ikli. Kilala ko naman si Lord eh, pero siya ba nagdadirect sa buhay ko? Nakikita ba sa buhay ko at sa buhay mo na si Lord ang nagdadirect ng buhay mo? Alam mo, ang buhay na merong Lord may pag-ayos. Kasi kung nandyan si Lord, He is a God of order. He will make your life put into order. So kung sinasabi mo, gulo-gulo ka, walang pag-asa, o nawawalan ka na ng pag-asa para makabangon at makabawi ka sa buhay, ulitin ko, si Lord, magaling siya. Mas magaling siya sa kung sino mang kilala mong pinakamagaling. Kaya minsan, ulitin ko, hindi blockbuster ang buhay mo kasi ginagawa mo lang yung gusto mo. Gusto mong gawin sa buhay mo. Ginagawa mo lang yung akala mong makakapagpasaya sa'yo. Pero makaka-apekto sa ibang tao at higit sa lahat, makaka-apekto sa relasyon natin sa Panginoon. Maybe sinasabi mo, punong-puno na po ako ng guilt, Pastora. Huwag ka mag-alala, ako din naman eh. Na-experience ko yan, yung tipong nahihiya ka, yung tipong dumindumi ka sa sarili mo, yung hiya kang lumapit kay Lord. Pero alam mo, yung hiyang yan, lumukin mo, tapos lumapit ka kay Lord. Maniwala ka sa akin. Very powerful si Lord. And yung kapangyarihan ni Lord at pagkilos ng Panginoon, very mysterious. Magugulat ka na lang isang araw, parang pakiramdam mo okay ng lahat. Kasi meron kang God eh. If you know and if you trust God in your life, maniwala ka sa akin, aayos ang buhay mo. So sa mga nagsasabi dito, Pastor, ang tingin sa akin ng mga tao, walang kwenta, hindi maayos ang buhay, then let it be. Pero pag lumapit ka kay Lord, iba magiging tingin niya sa'yo. At iba ang magiging kwento ng buhay mo. God knows everything, kapatid. Kilala ka niya. Hindi ka man kilala totally ng pastor mo, ng leader mo, or ako, or kung sino man sa amin, pero maniwala ka sa akin. Kahit sa pinakamaliit na detalye ng buhay mo, kilala ka ni Lord. Nakikita ka niya. 
alam niya yung laman ng puso mo habang nakikinig ka sa akin, alam niya yung laman ng puso mo. Habang nakikinig ka sa akin, alam niya kung ano yung kinokomento mo sa puso at isip mo. Hindi ko yan nababasa, pero basang-basa ka ni Lord. Nakikita niya kung tama o mali ang iyong ginagawa. Nakikita niya kung sinsir kang lalapit sa kanya. Nakikita niya kung willing ka na magpaayos sa kanya. He knows everything about you. Kaya lagi tayong sablay sa buhay kasi ayaw mong magpa-direct kay Lord. At this time, I pray na magpa-direct tayo sa Panginoon. Magaling umalam si Lord ng magandang anggulo sa buhay mo. Hindi kasi sabi mo, ang dami ko pong anggulo eh. Ano, anggulo sa finances ko, anggulo sa pamilya ko, anggulo sa love life ko, anggulo sa personal na buhay ko, anggulo pati po sa mga kapitbahay ko, anggulo pati sa bahay namin. Maybe sinasabi mo. Pero listen to this, magaling umalam si Lord kung anong anggulo ng buhay mo para lang maayos. Kasi si Lord restorer siya eh. Magaling po siyang mag-restore. Magaling siyang magpagaling, magaling siyang magpalakas, magaling siyang magbago ng buhay. And I do believe marami po sa atin, and even tayo, mga pastors, yun minsan nagpipestify dito ng mga pastor, di ba kinukwento nila yung buhay nila? Di ba kinukwento nila, dati ganito ako, dati ito yung buhay ko, kala ko wala na akong pag-asa, tapos magugulat ka, nagsasalita siya. Kasi bakit he allow or she allow the Lord to direct yung buhay niya? So therefore, kung nakikita mo ba't yung iba umaayos, ba't si ganito umayos, baka this time, aminin mo na kailangan mo ng pag-ayos ng Panginoon. Stop direct directing your life. Tigil na, alam mo, nakakapagod. Sino rin pa na stress ka? Pati yung nga lang ulam na lulutuin mo, di ba, na-i-stress ka? Iisipin mo, ano kayo lulutuin ko? Ano kayo lulutuin ko? Mas nakaka-stress kapag lagi mo iniisip yung dami ng problema mo, dala ng mga maling desisyon mo. Pero ulitin ko, nagkamali ka man ang pinakatamang gagawin mo, lumapit ka sa nagbigay ng buhay mo. And that is God. And when you allow God to guide your steps, you're welcoming the good future, which the eternity. And of course, kung ano man yung plano ni Lord sa buhay mo. Kanina narinig ko, yan sila, uh, sila madam tsaka sila sir. Hindi ka pa pinapanganak sa mundong ito. Sabi nila kanina, di ba? Ako na Hindi ka pa pinapanganak sa mundong ito, pinagplanuhan ka na ni Lord. It's just happened that you have your own decisions. It's just happened na meron kang sariling, alam mo yung kapamaraanan sa buhay mo. Pero pwede ba this time, hayaan mo naman yung paraan ni Lord na mamuhay sa buhay mo. Nak nakakapagod magtago ng magtago. Nakakapagod takbo ng takbo dahil sa mga maling ginawa natin sa buhay nakakapagod mamuhay sa hindi tamang pamumuhay. Yung matutulog ka na lang, pero bothered ka sa mga bagay-bagay kasi you don't allow God to direct your life. If you're going to read the Bible in Proverbs, marami kang matututunan doon. If you know how to give your life to God, iba ang, iba ang resulta ng buhay ng tao na may Diyos. Iba ang resulta ng buhay ng taong lumalakad na kung saan kasama niya ang Panginoon. So maybe sinasabi mo, Pastora, ang tagal ko nang lumakad on my own. Pwede ba this time lumakad ka na ng may Panginoon? Kasi bakit? Two basic things about your life. You are not the owner of your life. Hindi ka ang nagmamayari ng buhay mo. Pangalawa, you are not the director. So stop directing your life and allow God to direct your life. So I pray this morning or this time na enlighten ka. May pag-asa pa pala ako. Yes, may pag-asa ka pa kapatid. Pwede pa po pala akong maalis sa guilt ko na nararamdaman. Pwede pa pala akong makabangon sa pagkakabagsa ko. Pwede pa pala akong mabuo sa pagkakawasa ko. Yes, pwedeng pwede. But the number one that you have to do is go to God. Go to Jesus. Una mong lapitan ang Panginoon na nagpapagaling, nagpapalakas, nag-aayos. At the same time, Yung Diyos na kayang mag-direct ng buhay mo. So kung pagod ka na, kapatid, pwede ba magpahinga ka sa presence ni Lord? Kung pagod ka na, sa paulit-ulit na lang natakbo ng buhay mo, pwede ba this time, tama na? I-encourage kita, tama na. Oo, stop mo na yan. Nakakapagod talaga. Alam niyo po, bago pa ako matapos, no? I can still remember my life before. Sabi ko nga, alam ko po before na, rinig niyo na po yung testimony ko. Pero syempre, I, I can say na iba ang ginawa talaga ng Panginoon sa akin. 
maybe makaka-relate ka rito. I am a person, ang daming utang. <laughs> alam mo yun, ay, makaka-relate ako, di kwa dito, mas para, alam yun, daming utang, daming kong tinatakbuhan, nahihiya ako, kasi baka makasalugong po yung may utang sa akin. Oo, kasi masyado po akong, ano eh, masyado akong, I don't know how to manage money. And even dumating ako sa point ng buhay ko, mukha naman akong masaya, but at the end of the day, ang stress ng buhay ko. Nakakapagod. Kasi dami kong kalokohan eh. Nasabi ko nga po before, ano eh, I, can, I consider myself as an immoral woman eh. Kasi dami kong immoralities, nakakapagod yun. So dumating ako sa point ng buhay ko na napagod ako. Ang dami pagkakataon sa buhay ko na gusto ko na rin mawala. Kasi nakakapagod talaga ang buhay na paulit-ulit. Ikot-ikot lang, alam mo yon wala pang kanta ni Sarah G before, pero ganun na yung buhay ko, or maybe ganun na rin yung buhay mo. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, gigising ka sa umaga, magko-complain ka, dami mong problema, may stress ka, matutulog ka, stress ka, matutulog kang stress. Napagod po ako doon. But you know what, when I encounter God, yung mga guilt, yung mga shame na na-experience ko sa buhay ko, kahit alam ko, ang pangit ng tingin na ng mga tao sa paligid ko, Kawawalan na ako ng pag-asa. Pero buti na lang, God is very patient. Talagang inalaw ni Lord na makalapit ako sa Kanya. Inalaw ni Lord na ma-experience ko siya. I started to surrender my life sa Kanya. Kasi pagod na ako, wing. Pinipilit ko na lang. Sino rito yung pinipilit mo na lang tumawa? Pero ang totoo, intim ka. <laughs> Alam mo yun? Pinipilit mo na lang talagang makipagsikahan ng masaya. Pero ang totoo, broken ka. Basad na basad ka. Hiyang-hiya ka. So, I experienced that. But when I encountered God, sabi ko, Pambira, may pag-asa pa pala talaga. Na-experience ko na mabuhay na hindi mo naman kailangang mangutang ng mangutang. Na-experience ko na lalabas ka sa, la- sa, sa, sa labas ng bahay, na confident ka na alam mong tama yung puso mo, na inayos na ni Lord. Kaya sabi ko, kahit anong bato ng kaaway, di ba kanina, sabi ka kanina, si Taning, i-ano ka niyan, i-tawag nito, ipoprovoke ka niyan, i-remind sa mga kalokohan mo, nangyayari din po yan sa akin. Na-experience ko yun, no? ganito ka naman, pag ganyan-ganyan ka pa. Pero alam nyo, when I started to give my life to God, nakita ko, ang sarap talagang mabuhay ng my Lord. Hindi ko po sinasabi na wala po akong alalahanin, may worries din ako. But I know that God is in control. Because you have no control over everything. Wala kang control sa mga sasabihin ng tao sa'yo. Wala kang control sa mga mangyayari na pandemic na ito. Wala kang control sa mga virus na ito. But you know what? God is in control. Therefore, give your life to the one who can control your life. Masarap mabuhay na kahit marami kang problema, pero may Diyos ka, maniwala ka sa akin. You can still be happy. You can still celebrate. You can still say, Lord, I thank you. Kahit ang dami kong problema, may mga pagkukulang man ako sa buhay ko, pero itong kasing joy na ito na binigay mo sa akin, thank you, Lord. Mapapa-thank you, Lord, ka talaga. So I pray and encouraging everyone, give your life to God. Isurrender mo, gamitin mo yung buhay mo sa Panginoon, at the same time, maglingkod ka sa Lord. Hanggat ipagkakataon ka pa. Ulitin ko, gamitin mo ang buhay mo na nakakalugod sa Panginoon. Sana po, no, I pray, dumating ang panahon, pag bumalik yung totoong nagmamay-ari ng buhay mo, hindi po luray-luray ang buhay mo. Hindi wasak-wasak. Hindi sira-sira. Kaya may pagkakataon ka pa na maging maayos ang buhay mo. So before I end, allow me to pray for you sa lahat po na nanonood dito. Dalangin ko po na meron po tayong natutunan ngayong umagang ito. Hindi ka lang na-encourage, but I pray, magkaroon ng transformation sa'yo within. So let's pray. Kung meron man sa atin dito, first timer, again, magpapatanggap po ako. Let's ask the Lord for, for forgiveness. Sabihin mo lang sa Kanya, or humingi ka ng tawad sa Kanya. Maybe ang tagal mo, napalayo kay Lord. Ang tagal mo na rin tumatakbo sa Panginoon, pero alam mo, naggaling ni Lord, kasi lagi ka niyang tinatawag. Napunta ka nga ulit dito sa online na ito para i-remind ka that you still have hope and you still have a chance na lumapit sa Kanya. Because it says in the Word of God, in John 1, 12, whoever believe and receive Him, binibigyan po ng Lord ng karapatan na maging anak niya. And the moment na binigyan ka ni Lord ng karapatan na maging anak niya, maniwala ka sa akin, sunod-sunod na yan, aayos yung buhay mo. So if anyone up here, gusto mong isurrender, gusto mong uh, i- i- ibalik ulit yung papurit, pasasalamat at paglilingkod mo sa Panginoon. Pwede ba sabihin mo, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Humingi po ako ng tawad, nagpapalinis sa iyo. Naniniwala po ako na ikaw lamang ang aking tagapagligtas. 
ikaw ang hari at ikaw ang Diyos na kaya mag-alis sa akin sa sitwasyong ito. Malapit po ako sa iyo at patuloy po akong nagpapakumbaba. Linisin mo po ako at bigyan mo pa po ako ng pagkakataon na para ako po ay maka makalapit sa iyo at magkaroon ng tamang relasyon. Salamat sa pagmamahal, salamat sa pagtanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Just allow me to pray for you bago po ako matapos. Heavenly Father, we thank you, God, for this morning. Thank you, Lord, for allowing us to listen to your word. Salamat, Lord, pinaalala niyo po sa amin sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa dito. Maybe this person, punong-puno siya ng guilt, punong-puno siya ng hiya, Lord. Punong-puno siya ng umbot, punong-puno siya ng pag-aalala. But God, thank you. For allowing us these two basic truth of life, na ang totoo hindi naman talaga namin pagmamayari ang buhay na ito. Ito ay hiniram lang namin sa iyo panginoon. At the same time, Lord, we are not the director of this life. Kaya Lord, tulungan yipu ako or tulungan yipu kami panginoon na makalapit sa iyo at patuloy na isuko ang amin mga buhay. Lord, tulungan yipu kami magpatawad. Tulungan yipu kami maging mapagbigay. Tulungan niyo po kami na gamitin namin to the fullest, Panginoong, ang aming mga buhay. Gamitin po nawa namin ito ng nakakalugod sa iyo, Panginoon. Meron dito, Lord, nanonood siya, punong-puno siya ng guilt, maybe yung hiya siya, Panginoon. But, Lord, I declare to this person, you will make a way where there seems to be no, no way, palalayain mo itong taong ito. Bibigyan mo siya ng masaya, mapayapang buhay, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Maybe this person, Lord, lugmok na lugmok na siya. But thank you, Lord, dahil itong umagang ito, binigyan niyo po kami ng pag-asa. Because, Lord, as long as we have you, Jesus, there is hope. Lord, salamat po sa araw na ito, sa mga oras na ito. Dalangin ko, God, pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang I.A. Radio family, at kung sino man po yung mga tao na nakakapanood, Lord, allow them, God, to experience your power, your presence, and even your glory. We thank you, we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Thank you, Pastora. Wow, umuusok talaga ang air radio ngayong gabi. And, uh, Maraming questions dito, Pastor. Eh? Oo. Uh, <laughs> sige, saguti, tanong, ano, basahin mo muna yung question sa kanya bago ako magbibigay ng ano. Okay, Pastor. <laughs> merong, merong question dito. Uh, how, ah. how do you handle people who refuse to accept their mistakes? People who makes your life difficult? Uh, Pinaka-best way po dyan. For me, ha, is you have to accept also na minsan ikaw po ay nagkamali. Okay. We are not all perfect. Mm. Lahat po tayo nagkakamali, whether ito ay malaki or maliit na kasalanan. Mm. Pero ang usapan dito ay pagkakamali or kasalanan. That's why very important po, lalapit tayo sa Panginoon. Because it is the Lord who will help us mm. how are we going to overcome and how are we going to accept mm. yung pagpapatawad dun sa, sa tao. Kasi whether we like it or not, may mga tao po talagang makakasakit sa atin. May mga tao talaga na magiging dahilan, bakit tayo very in pain. Pero tatandaan po natin, I know that there is a healing process. Yeah. But... Mm. Forgiveness or pagbibigay ng pagpapatawad is a matter of choice. Kaya kahit encourage kita, kapatid, patawarin mo na, it is your choice. It is your decision. Pero tandaan mo, nag, minsan nagkamali ka rin sa buhay mo, minsan nakasakit ka din, pero nagbigay ng pagpapatawad ang Panginoon. So, pinakamagandang gawin po natin dyan, lapit po natin ng tuluyan ang ating buhay at puso. Kasi si Lord lang po talaga ang tunay na makakatulong sa atin. Alam ko po, hindi madali. Wala pong madali. Pero maniwala po kayo sa akin, it can be done by the help and by the grace of God. Amen. 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 Wow. Amen. Ang Thank daming, you. Ang daming uh, na-blessed dito, Pastor. And even myself, ano, I was uh, uh, inspired with the message. It's so powerful, very inspiring. At uh, marami dito, I'm sure, na nakaka-relate tungkol sa mga buhay-buhay natin na paano nila kokontrolin ng sarili no and as you said that itong buhay natin ay hiram natin na dap ipinahiram sa atin ng maayos dapat isasauli din ng maayos ano yes po yan ang uh, borrower's card kumbaga sa library humiram ka ng libro isauli mm. mo rin ng tama wag yung punit-punit o kulang ng mga pahina eh dapat yes. <clears throat> dapat ganun din pag sinauli natin sa Panginoon and the best thing of all is yung direksyon ng buhay, yung nagdidirect ng buhay natin. Yun ang dapat nating susunin. Kasi kapag sarili natin, ang nagdidirect, palpak eh. And, yes po. And God knows the future. Alam niya yung mangyayari bukas. Tayo, puro tayo, hindi, hindi nanguhula lang tayo. 
So, speculation lang tayo, walang kasiguraduhan, pero si, si Lord, past, present, future, alam niya ang mangyayari. So, therefore, Amen. we have to rely on God's direction. Yun ang dapat natin gagawin. Thank you, thank you so Amen. much, Pastora Angel. Thank you po. Uh, and uh, talagang um, blessed ang iRadio at kami lahat dito. Thank you so much sa inyong mensahe. God bless, bless po. God thank bless. you, Pastora. Thank God you so po. much again. God bless po. Welcome po. Sa ulitin ulit. God bless, Pastora. Yes po. Anytime po. <laughs> Bye-bye. Thank you. Bye-bye. <laughs> Pastora Angel, ma- uh, at saying thank you sa inyong mensahe ngayong gabi talaga. Yeah, maganda, uh, maganda. Uh, oh, maraming na-bless dito sa kanyang... Hindi natin pag-aari ang buhay natin. Of course, kaya... di ba? Well, hiram lang natin to eh. Kaya... Hiram sa Diyo. Uh, di ba may kanta? Ang ating buhay. O, oh, di ba yung... Yung kanta niya, no? Sasha Padilla. Iba naman yun. Ah, iba yun. Iba, yun. <laughs> iba yung hiram na yun. <laughs> Kala ko. Iba yung hiniram doon, grabe. Uh, kala ko lang eh. Malay mo. Di, <laughs> ikaw talaga, okay, pagtalo ka pa. Di ba? Oh. Ikaw at ako. Pero alam mo talagang yung mensahe na ito talagang Ayaw. maraming contradiction sa iba na oh, yeah. eh paano, pastora ko meron. Maraming tanong niyan eh, paano, paano. Ma- maraming nakakainis sa kapaligid. Yeah, di ba? Eh. Yung mga pasaway Kaya sa pansin. paligid. Kaya nga, ay ano, uh, si Lord na ang gagawa noon. Siya nga ang magiging director eh. So, siya na ang magde-direct. Yun nga eh. Yun ang, yun ang masaklap. Kasi sinusunod natin yung nasa paligid. Hindi natin sinusunod yung, yung uh, itinuturo ni Lord sa atin. Di ba? Mm-hmm. Yun ang dapat nating baguhin na uh, dapat si Lord ang ating papakinggan. Mm-hmm. Hindi yung sarili nating kaisipan. Kasi meron tayong uh, weakness. May, yeah. may kahinaan tayo na hindi natin kayang paglabanan. It's only God who can solve this. Kaya nga, eh, meron, binigyan tayo ng uh, free will ng Panginoon. Kasi yung free will na yan, dapat gagamitin yan sa tamang paraan. Hindi yun dahil, uh, ah, sabi naman ni Lord, eh, may free will ako. I can do whatever eh, I want yeah, to do to my man. life. At saka yung, yung, yung tiwala, yun. dapat meron tayong tiwala sa Panginoon na hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo i-give up. Mm-hmm. Ano? Yung gang, ibang 99 na, na tupa, isang daang tupa, yung 99, iniwanan ni Lord dahil lang sa isa. So, ibig sabihin yan, si Lord, kahit ikaw ay nag-iisa, mm-hmm. eh, talagang babalikan at hahanapin ka niya para ibalik ka niya sa kanya. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayan, hindi niya tayo iiwanan. So, be it. Kaya lagi ko sinasabi, naging pasalamat tayo itong buhay natin Sandali lang to life is short. Yeah. Time is short. Ingatan natin, huwag natin laspagin. Huwag natin abusuhin. Oo. Diba? Abusuhin, huwag laspagin. <laughs> oh, laspag, ubu, yung ibang talagang say it, the, yung, yung tina, mm-hmm. pinaka ano pang masasabi mo. Hiniram mo lang ito eh. Eh dapat isauli mo ng tama. Diba? Ikaw ay, eh, subukan mo, eh, yung kanyang ano, description kanina ni Pastora Angel eh, mm-hmm. cellphone, Ingatan mo yan, ha? O, oh, uh, pag Huwag mong babasagin, ha? Cellphone yun, eh. Ito, kotse, o kaya bahay, eh. O, diba? O kaya, ano, buhay, eh. Ingatan mo yung buhay mo. Kasi isang isang iglap, eh, makamamaya, mawala yung buhay na yan, di ba? Yeah. Bawiin ka agad. So, papano na kung huli na ang lahat, di ba? Yun ang, yun ang ating uh, katakutan. Yung dumating ang time na, up, time is it. Wala na, over game over ka na wala ka nang time na para mag mag uh, magbago mag recharge maglinis uh, i i baguhin mo lahat wala too late wala na eh paano kung may time ka pa ngayon di ba may time marami pang time habang nabubuhay tayo sa mundong ito it is a lot of chance a lot of uh, uh, time na para natin iayos yung ating buhay hindi ba yung nakapako sa krus na dalawa doon? Sabi ng isa, Lord, uh, remember me when you go to paradise. That is the last moment of his life. Yung last niya na yon, last minute na ng buhay niya yon. Sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon at that time. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Today, I will be with you in paradise. Isasama kita sa paraiso. 
di ba? Kasi he surrender him he, yung, yung sarili niya, sinurrender niya sa Panginoon. Let us surrender our time to God. Ito ngayon, this moment. Suko natin sa kanya na ang lahat-lahat ng ating mga nangyari sa buhay natin, kamalian natin sa buhay, and si Lord ang mag-aayos ng lahat. Sabi nga ni Pastora, He's the God of exit. Yeah, totoo po yan. Kasi nung panahon ng ano, sila Lord noon ay uh, hinahunting ng mga sundalo nung araw para patayin lahat ng mga bata nung araw. Pinaano sila exit sa Egypt. Gina, gina, binigyan sila ng way kaya ang Panginoon po ay God of exit kasi ibig sabihin po merong paraan ang Panginoon na paano mare-resolve yung ating buhay. Maraming maraming salamat po we hope kayo po ay na-bless sa na-share ni Pastora uh, Angel Marte. At talagang napakaganda mm-hmm. po ng kanya message and uh, tandaan po natin hiram lang po buhay natin to. Ibalik natin, gamitin natin ng maayos at isasaulin natin ng maayos doon sa may nagmamayari. Courage! Yes! Mm. So, isa na namang magandang edisyon <laughs> ng mga salita ng Diyos na nakakapagbigay buhay sa bawat isa oh, sa atin. Yes. So, oh. ipamuhay po natin, tayong lahat, mm. ang mga naririnig datin dito sa iRadio. Kasi, uh, napaka uh, it's a great opportunity for everyone here na mm. makarinig ng mga salita ng Diyos. Imagine natin, hindi niyo ba naiisip? Hindi ba natin naiisip every day, Monday, o oh, sabihin na natin Tuesday to Saturday dyan sa inyo, dito na Monday through Friday, at meron ding Saturday, which is meron mm. ding Sunday dyan sa inyo, yeah. nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Bless tayo, di ba? Ah, di ba ang ganda? Ah. Ay, ibang parang oops, every day every day meron tayong iba-iba. Meron tayong naririnig. Kumbaga sa ulam so, eh, marami tayong ulam na hindi tayo oh, mauubusan. Yeah, kung minsan siguro hindi kayo hindi mananawa. Kasi ng Bible, oh, eto na. Eto mm. na, eto na. Pero siyempre magbabasa pa rin tayo, pero eto. So parang eto na. Sabi natin, it's sabi natin devotion, but still 30 minutes is mm. a lot already. 30 to 45, mm. maabot pa nga tayo isang oras, di ba? Mm. So, napakaganda yun. Kaya salamat sa lahat ng mga pastors na nag-share yes. ng words dito sa iRadio. Thank you, thank you. At yung mga, meron po tayong mga tatawagan na nirecommend sa atin para mag-share ng words dito na willing silang mag-share ng words. Maraming maraming salamat po tatawagan po namin kayo mm-hmm. at yung mga nagsishare po maraming maraming salamat um, minsan hindi kami nakakapagbigay ng mga love gifts but I know the Lord si Lord na lang po ang, ang magpo-provide ng lahat mm-hmm. na yon at uh, kung ano din ipo-provide niya sa amin din sinishare din po yes. naman namin mm-hmm. anything na may nagsishare sa amin hindi po namin kinikip yun sinishare namin mm-hmm. kaya pinagpipray namin lagi na magkaroon ng maraming maraming blessings para mm-hmm. itong blessings na, na maging channel lang kami o blessings para maipamigay din maido sa mga nangangailangan talaga. Ayan. So, again, maraming salamat po sa mga pastors at syempre, ang ating mga listeners, mga kaibigan natin, kapamilya na natin to lahat at yung mga bago dito, you are already a part of iRadio. Maraming maraming salamat po hindi kayo napapagod sa pakikinig at panonood sa iRadio. Ganon din kami every day po. <coughs> Monday through Friday o Saturday. And then, uh, nag-work pa. Alam kong yung iba nag-work din sa inyo. Kami po yung nag-work din. And then, still, <coughs> hindi namin tinatanggal. Kasi, ito yung topic ni ano eh, basic truth about life. Uh, kung ano to, kung, kung baga sa ano, kung ano yung gagawin natin sa buhay natin. Ito na, ito na yung isa sa mga ginagawa namin mm. sa buhay namin. Ang nag- nagiging channel kami ng mga salita ng Diyos or siguro nakakapagpasaya din kami sa inyo kahit paano. <laughs> Di ba? <laughs> At kami nata- natatawa din kami sa sarili namin. Sana natatawa din kayo. Kahit paano nakakabawas ng konting yung mga worry-worry worry dyan, tanggalin nyo ng mga uh, pag-worry. No, yes. Normal sa tao yan, pero it's uh, a sin. Huwag eh, natin nang ituloy yan. Sabi nga ni Pastor, eh, di ba, give it to the Lord kasi. Yeah, choice natin yan. Pag yes. pinilit natin maging malungkot tayo the whole day, 
Eh, bahala ka sa buhay mo. Uh, Dagdagan ng wrinkles mo. Opo. Maging, nakakasira ng kutis yun. Nakakasira ng kutis. Uh, kaya maging ano lang tayo. Yeah. Kung tayo galit na galit na sa isang tao. Uh, oh, Lord. <laughs> ano, minsan ginagawa ko, hindi ko pinagpipray yung tao. Pinagpipray ko yung sarili ko. Yo. Sabi ko, Lord, tanggalin mo, tanggalin mo yung galit sa dibdib ko. Kasi, hindi maganda eh. Uh, na, na, pumapangit ako, Lord. <laughs> tsaka yung may, may kapitbahay kang sasabihin mo na yung mga kapitbahay ko, mga pasaway, eh. yung mga ano, yung, yung kung ano-ano sinasabi. Ang pagpray mo sarili mo kasi oh, yun sa, pagpray mo sarili yeah. mo na sarili ano, ko na lang. Na hindi, mo, hindi mo sila naririnig na, na uh-huh. hindi ka mapipikon sa sinasabi nila o oh, hindi mo intimate yeah. sabihin. Si, si Lord na lang ang hmm. A- accountable na sila kay Lord. Mm. Hindi naman sila accountable sa atin, kundi Dapat, sila, sa, sa Panginoon. Then, yeah. Yung sarili natin is ipag-pray natin na uh, matanggal yung galit. Kasi yun, sabi nila kasi, eh, paano yung kapit o oh, mga kasama mo sa bahay, eh, puro mga ganun. Eh, Ay, mga kasama sa bahay. Puro mga, eh. ano, m- mga pasaway din. Ay, di, yeah. Sa opisina, maraming ganyan. Pag-pray mo yung sarili mo, ba- tapos yung si Lord ng bahala uh-huh. dun sa sa mga kasama, kasama mo sa bahay. Oo, pero ipag-pray din natin sila yeah. na, Lord, yeah. I pray for these people. Kayo na bahala, Lord. <laughs> Oo. Oh, mga kapitbahay na mga marites dyan. <laughs> at saka yung mga kapitbahay na ano dyan, ano ba ba yung marisol. <laughs> anyway, yeah, yeah. ayun, maraming maraming salamat muli. Naku, magkakatulog na ako. <laughs> Alright, please don't forget, click like and subscribe dito. Oh, Nakikita yeah. nyo sa baba ng ating ano, no, uh, screen. Uh, support po natin ang Covinas for Christ mm-hmm. and SMG, Special Moment with God, hosted by Pastor Sunny Rivera. Yan po. At uh, of course, ang ating iRadio sa YouTube channel. Click like and subscribe. Pakishare din po sa inyong mga kilala dyan. Nang sa ganun tumakas po ang ating uh, oh, yung, yung, pan- yung Panurin nyo lang po. Yung mga, oh. ano, yung mga old, old ano, videos natin. Maraming magiganda uh. doon. Nakakatuwa. Ewan ko kung matutuwa kayo. Pero nakakatuwa. <laughs> yes. Oh. Saka siyempre yung kay Pastor, ano, uh, uh, ano ito? Uh, psh. Sino? <laughs> sa LA. <laughs> Pastor Jeff Padre Giwa. Oh, ah, yes. Uh, Phil Nas. Phil Nas. Meron, Phil silang, Nas. meron din silang, ano, meron din silang, uh, yan. Uh, video, vlogging. Ang ating butihing pastor, uh, Jeff Padre Giwa. Yes. Supportan po din natin, panood din natin. Ating... I-subscribe din po natin yung kanilang YouTube yes. channel. Yes. At syempre, importante yung panonood. Nakasubscribe ka nga, di ka naman nanonood, di ba? Yun ang kailangan po ng, 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 ng YouTube, yung, yung time po, yung, pinanood mm-hmm. ninyo, hindi yung nag-subscribe ka kasi mm-hmm. ang binibili po ng uh, YouTube yung time na nag- pinanood ninyo. So then, nagkakaroon po tayo ng uh, monetary. As of now, hindi yun. Yan. Na, nanood ka na, na-bless, na-bless ka pa. Na-bless ka pa. Ayun, yun ang importante doon. Kaya kita niyo po ninyo, tipag uh, dito, eh, meron tayong mga blessing. Eh, yan po, dahil sa hindi sa amin, bigay mm-hmm. po ng mga sponsors po yeah. natin yan. Yeah. Ang tamayanan nyo, bigla-bigla na lang kaming chirarang. Yeah. Uh, who knows? Pag tumaas ang ating ano, ah, eh, maraming time viewer at syempre, tataas din natin monetary and maraming blessing din. Hanggang bukas po muli, maraming maraming salamat po. Tandaan po natin, napakaigsi ng buhay natin sa mundong ito. Very, very short. At any time, at any place, anywhere. Hindi natin alam kung kailan tayo kukuni ng Panginoon. Lagi tayong magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Any circumstances, maging masaya, masalimut man ang dumarating na sa ating buhay, maraming pagsubok, ano pa man yan, always give it to the hands of the Lord. Lagi natin siyang pasalamatan. Ako po si Ramon Pasqua. Karim Pasqua. Stay home, stay safe mga kapatid. Iwas sa COVID. God bless. Bye-bye. Sampai
May alam mag sayo ay magpapasaya At siguradong lungkot may mapapawi nila Salita ng Diyos pinabahagi nila Upang tayo ay mapalapit sa Kanya Kaya naman halika na at manood na Sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya Ang pagpapala ay lalapit sa iyo Hinding hindi ka magsisisi yan ang sigurado At tiyak problema ay malilimutan mo I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa iyo Hinding hindi ka magsisisi yan ang sigurado Pangako Sa iRadio mga host ay nakakamangha Talagang full charge hindi nakakasawa Mga blessings ay binabahagi nila Kaya si Lord talagang pinagpapala sila Dito ay talagang talented ang lahat Mapakanta o sayaw hindi nagpapaawa Kaya talika na sa iRadio tumutukan na Upang ang araw mo ay maging masaya I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa iyo Hinding hindi ka magsisisi yan ang sigurado At tiyak problema ay malilimutan mo I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa iyo Hinding hindi ka magsisisi yan ang sigurado Pangako